அடையாளம் அடையாளம் இது மக்களின் பிரதிபலிப்பு அடையாளம் அடையாளம் நேர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி ரூபா நேர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அடையாள நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய அடையாள நிகழ்ச்சிக்காக கலையகம் வருகை தந்திருக்கின்றார் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசினுடைய முன்னாள் சாலம்பங்கணி வடக்கு வட்டார மத்திய குழு தலைவர் எம் மௌருப் அவர்களை நாங்கள் கலையகத்துக்காக அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ஆம் மௌருப் அவர்களே உங்களை பற்றிய பல குற்றச்சாட்டுகள் பல கட்சி ரீதியாக இருக்கின்றது அதே போன்று நீங்கள் பல பொது பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றவர் என்ற அடிப்படையில் குற்றச்சாட்டுகள் உங்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கலாம் அதே போன்று நீங்கள் ஒரு அரசியலுக்காக மிகவும் உக்கிரமாக செயற்பட்ட ஒருவர் இருந்தாலும் உங்களிடம் சில வினாக்களை கேட்க வேண்டிய தருணம் இது அதனால் சில வினாக்களை உங்கள் மீது தொடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் என் மீது உள்ளது நீங்கள் பொதுப்பணிக்காக ஈடுபட்டு வந்திருந்த நீங்கள் ஏன் அரசியலில் ஈடுபட வேண்டுமென்ற அவாவும் எண்ணமும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது நீங்கள் அரசியல் பயணத்தை எவ்வாறு முதலில் ஆரம்பித்தீர்கள் என்று உங்களிடம் கேட்க விரும்புகின்றேன் இத்தருணத்தில் ரஹ்மான் ரஹீம் முதலிலே என்னை நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்ததற்காக நான் முதல் கண் நன்றி இறைவனை தெரிவித்தவனாக இந்த தாருல் டிவிக்கும் என்னுடைய நன்றி அதன் கடமை புரிகின்ற அத்தனை நெஞ்சங்களுக்கும் குறிப்பாக உங்களுக்கும் நான் எனது மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நீங்கள் நல்லதொரு கேள்வியை ஆரம்பத்திலே விடுத்திருந்தீர்கள் ஒரு எல்லோருமே சமூக பணியை செய்ததுக்கு பின் தனது அரசியல் பணியை ஆரம்பிப்பார்கள் நான் அரசியலை செய்ததற்கு பின்னால் அதில் இருந்து நான் சமூக பணியை ஆரம்பித்து வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய அரசியல் பணி என்பது குறிப்பாக நான் எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிறந்த நான் நான் பிறப்பதற்கு முதலிலே பெருந்தலைவர் அஷப் அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் என்ற கட்சியை வித்திட்டிருந்தார் நான் சிறுவனாக இருக்கிற போதே தலைவர் அஷ்ரப்பையும் அந்த கட்சியையும் நேசிக்கிற ஒருவனாக இருந்து வந்தேன் நான் வாக்குரிமை எனக்கு கிடைக்கிற போது அந்த வாக்கு பெருந்தலைவர் அஷ்ரப்புக்கு அளிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலோடு இருக்கிற போதுதான் பெருந்தலைவர் அஷ்ரப் அவர்கள் இந்த உலகை விட்டு பிரிந்த சோகமான செய்தி எம்மை எல்லோரையும் இந்நிலையில் தான் ஒரு சோகத்தில் இருக்கிற போது நான் முஸ்லீம் காங்கிரசுக்கு அதனுடைய வாக்கை அளித்து விட்டு நான் தொழில் நிமித்தமாக வெளிநாடு சென்றிருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நாடு திரும்பியதன் பின்னர் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு நாலாம் மாதம் இரண்டாம் திகதி ஒரு முஸ்லீம் காங்கிரசுக்கு ஒரு பாரிய சவால் மிக்க ஒரு தேர்தல் இந்த நாட்டிலே இடம்பெற்றிருந்தது அந்த வகையில் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அந்த காலகட்டத்திலே தனித்து போட்டியிட்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் நான் முழுமையாக என்னை அர்ப்பணித்து நான் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய அரசியலில் பிரச்சார நடவடிக்கைகளுக்கு சிறு சிறு கூட்டங்களில் நான் பேசி வந்திருக்கிறேன் அப்ப அப்படி என்று சொன்னால் உங்களுடைய முதலாவது அரசியல் பயணம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசின் ஊடாகவே ஆரம்பிக்கப்பட்டியமாக இதன் பின்னர் அந்த தேர்தலின் பின்னர் நாங்கள் என்னை நாவிதமலை பிரதேசத்தினுடைய கட்சியின் கொள்கை பிறப்பு செயலாளராக அன்று எங்களுடைய கட்சியின அன்றைய இன்றைய தவிசாளராக இருக்கிற அன்றைய பிரதி தலைவராக இருக்கிற முழக்கம் மஜித் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களும் முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஜமீல் உட்பட வருகை தந்து மத்திய குழு தெரிவிலே எனக்கு அந்த நியமனத்தை தந்திருந்தார்கள் அதை தொடர்ந்து நான் தொடர்ச்சியாக ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் என்ற கட்சியிலே இருந்து வந்த காலப்பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அந்த ஐந்து வருட ஆறு வருட காலத்துக்குள்ளும் நான் முஸ்லீம் காங்கிரஸிலே இருந்து பல கோரிக்கைகளை நாங்கள் எங்களுடைய பிரதேசம் சார்ந்த விடயங்களை விடுத்திருந்தோம் குறிப்பாக எங்களுடைய முஸ்லீம் காங்கிரஸுடைய கௌரவ தலைவர் இன்றைய அமைச்சராக இருக்கிற ரவு ஹக்கீம் சார் அவர்களிடம் அன்று தபால் துளை தொடர்பு அமைச்சராக அவர் இருந்திருந்தார் அந்த நேரத்திலே நாங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தோம் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே 
முஸ்லீம் கிராமங்களாக கிராம சேவர் பிரிவுகளாக இருக்கிற சாலம்பக்கணிங்கிற ஐந்து கிராம சேவர் பிரிவுகளிலும் ஏறத்தால இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று குடும்பங்கள் இருக்கிற பகுதிகளிலே அவர்களுடைய தேவைகளை கருதி நீங்கள் ஒரு உப தபால் நிலையத்தை அமைத்து தர வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை நாங்கள் விடுத்திருந்தோம் அந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படாத நிலையில் முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாக அதே போன்று அமைச்சர் உட்பட ராவிதமலை பிரதேசத்தை ஒரு கருவப்பலியாக பயன்படுத்துகிற ஒரு யதார்த்தத்தை உணர்ந்து கொண்டதன் அங்கமாக அதன் பின்னர் நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நினைக்கின்றேன் சரத் பொன்சேகா அவர்கள் போட்டியிட்ட தேர்தல் அந்த தேர்தலில் நான் சில கோரிக்கைகளை தேசிய ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி தேர்தலிலே சில கோரிக்கைகளை அமைச்சர் அத்தாவுல்லாவிடம் நான் நாங்கள் குழுவாக சென்று அங்கு விடுத்திருந்தோம் எங்களுடைய பாடசாலை அசுராஜ் மகா வித்யாலயம் என்ற பாடசாலைக்கு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸில் இருக்கும் போது நீங்கள் அதாவுல்லா அமைச்சரை நாடினீர்கள் கௌரவ அமைச்சராக இருந்த அதாவுல்லாவை நாடினீர்கள் உடைய பிரதேசத்தினுடைய அபிவிருத்தி சார்பாக அபிவிருத்தி சார் முஸ்லீம் காங்கிரஸில் இருக்கின்ற போது எனக்கு சில கருத்துகள் குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதேச மட்டத்திலே சரியான கட்டமைப்பு கட்சியிலே இடம்பெறவில்லை என்பதும் அதே போன்று எங்களுடைய பிரதேசத்திலே அபிவிருத்தி பணிகளை ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸுடைய தலைமையும் கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முன்னெடுக்கவில்லை என்பதற்காக யுத்தத்தால் மூன்றரை தசாப்தங்கள் துவைந்த மக்களை அந்த மக்களுடைய பல தேவைகள் இருக்கிறது குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் பல ஐசர் அவர்களே நீங்கள் அந்த பிரதேசத்திலே நான் உங்களை அசராஜ் மகாவித்யாலயத்தில் நீங்கள் கல்வி கற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள் அந்த பிரதேசத்தினுடைய கல்வி தாகம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய பாடசாலை கட்டிடங்கள் இல்லாத ஒரு மிக மிக ஒரு அவல நிலையை அந்த மக்கள் எதிர்கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் என்னுடைய மக் எங்களுடைய மாணவருடைய நலன் கருதி எங்களுடைய மக்களுடைய நலன் கருதி நாங்கள் அமைச்சர் அத்தாவுல்லாவோடு சில கோரிக்கைகள் நாங்கள் விடுத்திருந்தோம் அதில் ஒரு கோரிக்கை குறிப்பாக இந்த பாடசாலை கட்டிடத்தை அவரால் கைவிட ஆரம்பிக்கப்பட்டு நீண்ட காலமாக கைவிடப்பட்ட கட்டிடத்தை அவசரமாக செய்து தர வேண்டும் என்று அவர் அமைச்சர் அதாவுல்லா கௌரவ முன்னாள் அமைச்சர் அதாவுல்லா அவர்கள் அதை நாங்கள் இம்மாதத்துக்குள்ளே செய்து தரக்கூடும் என்ற உறுதிமொழியையும் அதே போன்று பல கோரிக்கைகளை நாங்கள் விடுத்திருந்தோம் எங்களுடைய பிரதேச சார்பு அதை சொல்வதற்கு நான் நினைக்கிறனுடைய பல கேள்விகளை நீங்கள் தொடுத்து வைத்திருப்பதனால் நான் சுருக்கமாகவும் பேச வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு எனக்கு இருக்கிறது அதனால் அமைச்சர் அதாவுல்லா அந்த விடயத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முன் வந்து அதை ஒரு மாதங்களுக்குள் நிறைவேற்றியதற்கு பின்னர் நாங்கள் அத்தாவுள்ள அமைச்சரோடு சில ஆறு மாத காலங்கள் அந்த ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக ஆதரித்து தேர்தல் நடத்தியது உண்டு அதன் பின்னர் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸில் இருக்கும் போது ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக அமைச்சர் அதாவுல்லாவுடன் இணைந்து நீங்கள் பங்காற்றினீர்கள் என்று கூற வருகின்றீர்கள் இல்லை இருக்கின்ற போது இல்லை நான் அந்த காலத்திலிருந்து முரண்பட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிற போது கட்சியை விட்டு நான் கொஞ்சம் பூரமாகித்தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினேன் ஏனென்றால் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே குறிப்பாக தலைவர் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைமை குற்றம் சுமத்துவது எனக்கு செய்திகள் கிடைக்கவில்லை என்று ஆனால் அங்கிருக்கிற மத்திய குழு அமைப்பாளர்கள் அந்த செய்தியை கொண்டு போங்க அப்ப அமைப்பாளர்கள் யாரிடம் பிழை இருக்கிறது எனவே இதை சரிபடுத்த வேண்டும் என்று தலைவரிடம் பல கோரிக்கைகள் நாங்கள் விடுத்திருந்தும் அதை செவிசாய்க்காத ஒரு வகையில் தலைமை செயற்பட்டதினால் நான் இன்னும் பிரதேசத்தை கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் இந்த கோரிக்கைகளை நேரடியாக கௌரவ அமைச்சர் ரோ வைக்கமிடம் தெரிவித்தீர்களா இல்ல இங்கிருக்கின்ற அமைச்சர்கள் அல்லது மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் ஊடாக உங்களுடைய கோரிக்கைகளை தெளிவுபடுத்தினீர்களா அந்த காலகட்டம் சில வேளைகளில் இந்த விடயம் கௌரவ ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய தலைவர் அமைச்சர் ரோ வைக்கமுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கக்கூடும் இல்லை நான் அதனை தலைமையோடு தலைமை எங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு விஜயம் செய்த போது நான் தலைமையின் அந்த விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் பல கடமைகள் ஆம் இந்த நேரத்தில் கோல் ஒன்று வந்திருக்கிறேன் தொலைபேசி அலை அலைப்பொண்டு ஹலோ ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கம் வாலைக்கும் அஸ்லாம் ரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து கூறுங்கள் நான் தலைமை கணி மூன்று மதியம் முகாம்லேருந்து ஆசிரியர் பேசுகிறேன் கூறுங்கள் அதாவது நான் மகரோ சபரிடம் சில கேட்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் ஆம் கேளுங்கள் கௌரவ பிரதேச உறுப்பினர் எம் பி நவாஸ் அவர்கள் கடந்த நிகழ்ச்சியில் கூறியிருந்தார் பன்னிரெண்டாம் கொலனி பொது பன்னெண்டாம் கொலனி பொது விளையாட்டு மைதானம் ஒன்றினை முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை துறை அமைச்சர் எச் எம் எஸ் ஹரீஷ் அவர்கள் ஊடாக பெறுவதாக அப்போது அக்காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸில் இறுகிய கை கைராக இருந்தீர்கள் அந்த வகையில் கூறுங்கள் 
இந்த மைதானம் விடயம் சம்பந்தமாக இந்த மைதான இந்த பிரதேச அமைக்கப்படும் அதற்கான சாத்திய கூறுகள் இருக்கின்றதா என்பதனை பற்றி கூறுங்கள் மகர்பவர்களே ஆம் தம்பி நன்றி இந்த வேளையில் உங்களுக்கு தொடர்பை ஏற்படுத்தியமைக்காக தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்றோம் அவர் உப்பவர்களே இந்த கேள்வி உங்களுக்கு விளங்கிருக்கும் நான் நினைக்கின்றேன் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு உங்களுடைய பதிலை வழங்குவதற்கு முதல் நீங்கள் உங்களுடைய உடைய பயணத்தை ஆரம்பித்து அதற்கு பிறகு உடைய வினாக்கு நீங்கள் பதிலளியுங்கள் அதன் பின்னர் நான் முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய இன்றைய பிரதி அமைச்சராக இருக்கிற கௌரவ எச் எம் எம் ஹரிஷ் அவர்கள் என்னை தொலைபேசி ஊடாக அழைப்பை ஏற்படுத்தி நீங்கள் ஒரு சமூக சிந்தனை உள்ள ஒருவர் நீங்கள் இந்த கட்சியிலே வர வேண்டும் இந்த கட்சியை நாம் கட்டி காட்க வேண்டும் என்கிற ஒரு விடயத்தை விடுத்திருந்தார் நான் ஒரு உண்மையாக நேசிக்கக்கூடிய ஒருவர் பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உண்மையாக நேசிக்கக்கூடிய ஒருவர் நான் அமைச்சருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க எனக்கு அமைச்சர் அத்தாவுல்லா மீது சில சில குறைபாடுகளை நான் கண்டு கொண்டதின் பின்னர் நான் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸுக்கு தனது பயணத்தை ஆரம்பிக்க எதிர்பார்ப்புகள் அவர்களுடைய அபிலாசைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்கிற விஷயத்துக்காக மட்டுமே நான் கட்சி தாவிருந்தேன் என்பது ஆனால் என்னுடைய சுயலாபங்கள் என்பதை யாரும் குறிப்பிட முடியாது மாறியதன் பின்னர் கௌரவ இன்றைய பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் எனக்கு சில அதிகாரங்களை தந்திருந்தார் நான் அவர் இந்த இடத்திலே நான் நன்றி கூற வேண்டும் கௌரவ பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் எனக்கு தந்த அதிகாரம் நாவிதம்பளி பிரதேசத்தில் தனது நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்ற போது அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரை முத்த அத்தனை செயற்பாடுகளையும் நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்று என்னிடம் சில அதிகாரத்தை தந்திருந்தார் அதே வேளை நாவிதம்பளியினுடைய அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினருடைய பிரதிநிதியாக என்னை கலந்து கொள்வதற்கான ஒரு களத்தை கூட சந்தர்ப்பத்தை கூட பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் எனக்கு தந்திருந்தார் அந்த பிரதி அமைச்சர் தந்த அந்த அதிகாரத்தினூடாக நான் நாவிதமளி பிரதேசத்திலே குறிப்பாக அன்றைய காலம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய சமகாலத்தில் அவ்வாறு இல்லை அன்றைய காலம் இன முருகல்கள் ஒரு உச்சகட்டத்தை அடைந்திருந்த ஒரு காலம் முஸ்லிம் சமூகம் பெரும்பான்மை மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை சமூகம் நாவிதம்பளி பிரதேசத்திலே தமிழ் சமூகம் வாழுகின்ற போது சிறுபான்மை இனமாக முஸ்லிம் சமூகம் வாழ்ந்த நேரத்தில் அன்றைய அதிகாரிகளும் இன புறக்கணிப்புகளை நடந்து வருது காலம் ஒரு கட்டம் அந்த நேரத்திலே என்னுடைய சமூகத்துக்காக நான் பல்வேறுபட்ட குரல்களை கொடுத்து வந்திருக்கிறேன் அந்த கொடுத்ததின் லாபகம் கழகமாக நாவிதமளி பிரதேசத்தில் பல பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் தீர்வெட்டிருக்கிறோம் இதற்கு நான் முதலில் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தியதற்கு பின்னர் எனக்கு அதிகாரம் தந்தவர் உள்ளங்கையில் உப்பு வைத்ததை நாம் ஒருபோது மறக்க முடியாது அந்த பிரதேசத்துக்காக உதவி செய்தவர் பிரதி அமைச்சர் நான் அந்த கட்சியில் இல்லாமல் விட்டாலும் நான் உதவி செய்தவரை பாராட்ட வேண்டும் பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் எனக்கு அந்த அதிகாரத்தை பல பழைய கட்சிக்காரர்கள் இருந்தாலும் கூட எனக்கு அந்த அதிகாரத்தை தந்திருந்தார் நான் நினைக்கின்றேன் அண்மையில் கூட எங்களுடைய பிரதி அமைச்சர் விளையாட்டுத்துறை பிரதி அமைச்சராக இருக்கின்ற எச் எம் எம் ஹரிஸ் அவர்கள் அஸ்ராஜ் மகா வித்யாலயத்திற்கு கடின பந்துக்கான அந்த ஒழுங்குகளை செய்து மாணவர்களுக்கு அந்த உபகரணங்களை வழங்கியமையும் உண்மையான செய்தி தொடர்ந்தும் ஆசிரியர் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வாருங்கள் ஓ அதற்கு இடையிலே நான் என்னுடைய அரசியல் பயணத்தில் இன்னும் பெரிய ஒரு வரலாறு இருக்கிறது மீண்டும் நான் கட்சியிலிருந்து விலகியிருக்கிறேன் என்பதை கூறவில்லை இதன் பின்னர் என்னை நாங்கள் ஒரு மத்திய குழு ஒன்றை அமைக்கின்றோம் நினைக்கின்ற அளவில் அது இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நினைக்கின்றேன் அந்த காலத்திலே ஒரு மத்திய குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது அந்த மத்திய குழுவில் தலைவராக இன்றைய உயர்பட உறுப்பினராக இருக்கிற தற்போதைய அமைப்பாளராகிய நிசார் ஹாஜர் அவர்களும் இணைத்தலைவராக நாமும் என்னுடைய நண்பர் ஜலீல் அவர்களையும் இணைத்தலைவர்களாக கொண்டு இன்றைய பிரதேச சபை உறுப்பினராக இருக்கிற எம் பி எம் நவாஸ் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களை செயலாளராக கொண்டு அந்த மத்திய குழு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது அந்த மத்திய குழு மூன்று மாதங்களால் அது கலைக்க வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடு என்ப ஏற்பட்டது காரணம் என்னென்றால் மத்திய குழுவுடைய தலைமையும் செயலாளரும் தன்னிச்சையான சில நடவடிக்கையை எடுத்ததினுடைய அங்கமாக நாங்கள் செயலாளர் நாயகத்தை முஸ்லீம் காங்கிரஸுடைய அன்றைய செயலாளராக பொதுச் செயலாளராக இருந்த என்னுடைய மதிப்புக்குரிய ஹசன் அலிசர் அவர்களை சென்று இந்த விடயத்தை நாங்கள் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து அதன் பின்னர் அவர் மத்திய குழுவை கலைத்ததற்கான நடவடிக்கை எடுத்து அந்த மத்திய குழு கலைக்கப்பட்டு 
அதன் பின்னர் இரண்டு மாதங்களினால் வட்டார ரீதியான மத்திய குழுவை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு உருவாகி அதை வட்டார ரீதியாக மத்திய குழு உருவாக்கப்பட்டு அதிலே நான் சாலம்பக்கேடி வடக்கு வட்டாரத்திலே மத்திய குழு தலைவராக நான் நியமனம் பெற்று பல்வேறுபட்ட பணிகளை அந்த மண்ணிலே ஆற்றி வந்திருக்கிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் நான் இன்னொரு விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் எனக்கு நான் இந்த விடயத்திலே பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் நான் நன்றி கூற வேண்டிய ஒரு கடைப்பாடு எனக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த பிரதேசத்திலே பல அரசியல்வாதிகள் இருந்தும் கூட அதிலே பாரம்பரிய முஸ்லிம் சமூகத்தினுடைய பாரம்பரிய கட்சிகள் இருந்தும் கூட இவர்களும் செய்யாத ஒரு விடயத்தை என்னால் என்னுடைய நண்பர்கள் இருவர்களுடைய உதவியோடும் நான் செய்து நிறைவேற்றியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாட்டிலே மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது வட்டார முறை இல்ல நிர்ணய பிரச்சனை இந்த இல்ல நிர்ணய பிரச்சனையை முழுமையாக அதை செய்து பல சவால்களுக்கு மத்தியிலே குறிப்பாக அந்த பிரதேசத்திலே தமிழ் சமூகம் வாழுகின்ற போதும் அவர்களுடைய அந்த இல்ல நிர்ணயத்தை விட நான் மிக நியாயமாக செய்து என்னுடைய நான் செய்த இல்ல நிர்ணயத்தை அங்கே வத்தமானில பிரசன்னமாக கூடிய அளவுக்கு நானுடைய நடவடிக்கை ஆனால் அதற்கு நான் சில கூட்டங்களுக்கு கலந்து கொள்கிற அந்த அதிகாரத்தை கூட எனக்கு பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் தந்திருந்தார் இதை நான் எங்களுடைய பிரதேச மக்களுடைய சார்பாக பிரதி அமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூற வேண்டும் இதன் பின்னர் நான் மத்திய குழுவாக இருந்து வந்த காலத்தில் இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது அறிவிக்கப்பட்டதின் அறிவிப்பு கட்டப்பட்டதன் பின்னர் தொடர்ச்சியாகவே அன்று அறிவிக்கப்படுவதற்கு முதலில் இருந்து அறிவிக்கப்பட்டதன் பின்னரும் இறுதி வரையும் இந்த கட்சியிலே முஸ்லீம் காங்கிரஸ்லே சாலம்பக்கணி வடக்கு வட்டாரத்திலே நான் தான் வேட்பாளர் என்ற விஷயத்தை கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொடக்கம் என்பது தலைவர் உட்பட பேசி வந்திருக்கிறார்கள் இறுதியாக இஸ்வாட் காம்ப்ளஸ் சம்மாந்தூரில் இடம்பெற்ற அந்த கூட்டத்தில் கூட நீங்கள் தான் வேட்பாளர் என்கிற கருத்தோடு எல்லோரும் இருந்தார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் தேர்தல் கேட்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தீர்களா கட்சி தலைமைத்துவம் கூறியதற்கு உங்களுடைய கருத்து என்ன நணக்கப்பாடா முரண்பாடா நான் தேர்தல் கேட்கின்ற விடயத்தை என்னோட எனக்கு சில ஆலோசகர்கள் புத்திஜீவிகள் கல்வியாளர்களை நான் வைத்திருக்கிறேன் நான் தேர்தல் கேட்பதற்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு நிலையில் அந்த பிரதேசத்திலே நான் குறிப்பாக தலைமையோடு சில இடங்களில் நான் பேசியிருக்கிறேன் மாவட்ட குழு கூட்டத்திலும் கூட நான் பேசியிருக்கிறேன் வேட்பாளர்கள் நாவிதமளி பிரதேசம் என்பது தமிழ் மக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிற ஒரு பிரதேசம் அந்த பிரதேசம் நம்ம விரும்பியோ விரும்பாமலோ தமிழ் மக்கள் ஆளுகின்ற ஒரு பிரதேசம் இதிலே கடந்த காலங்களிலே முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு நாவிதமளி பிரதேச சபையினால் அநீதிகள் விளைவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் தகுதியான உறுப்பினர்கள் அந்த சபையிலே இன முறுகள் இல்லாமல் பரஸ்பரத்தோடும் புரிந்துணர்வோடும் உரிமைகளை பெற்று வரக்கூடிய தகுதியான உறுப்பினர்கள் அந்த சபைக்கு சொல்ல வேண்டும் அதற்கான தகுதியான வேட்பாளர்களை எமது கட்சி நிறுத்த வேண்டும் என்று நான் தலைமையோடு மாவட்ட குழு கூட்டத்திலே பல தடவைகள் பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் அதற்கு உங்களுடைய பேச்சுக்கள் உங்களுக்காக பேசப்பட்டதா இல்லை பொதுவாக உங்களுடைய கருத்து இல்லை பொதுவான கருத்து நான் இறுதியாக கூட தலைமையோடு தலைமையினோடு செவ்வாய்க்கிழமை என்று வேட்புமனை வியாழக்கிழமை வேட்புமனை இறுதி நேரம் கட்டுப்பணம் நன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை பன்னெண்டு மணியோடு நான் செவ்வாய்க்கிழமை கா புதன் திங்கட்கிழமை அன்று பாலமுனையிலே தலைமையை சந்தித்த போது இன்னும் ஒரு வேட்பாளர் அங்கே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் மறைமுகமாக இந்த வேளையில் ஒரு இடைவெளியை தொடர்ந்து எமது நிகழ்ச்சிக்கு வருவோம் மௌரப்பவர்களே அடையாளம் இடைவெளிக்கு பிறகு தொடரும் அடையாளம் அடையாளம் இது மக்களின் பிரதிபலிப்பு அடையாளம் அடையாளம்
முதல்வனாய்ாட்சி அடையாளம் தொடர்கிறது ஆம் நேர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்றோம் இன்றைய கலையகத்திற்காக அடையாளம் நிகழ்ச்சிக்காக வருகை தந்திருக்கின்றார் முன்னாள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசினுடைய சாலமங்கணி வடக்கு வட்டார மத்திய குழு தலைவர் ஏ எம் மௌருப் அவர்களை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோடு இணைத்துக் கொள்கின்றோம் மௌருப் அவர்களே உங்களிடம் எங்களுடைய கொமெண்ட்ஸ் வழியாகவும் இன்பாக்ஸ் வாயிலாகவும் பல கேள்விகள் உங்கள் மீது வந்திருக்கின்றது முகமட் ஃபவாஸ் கேட்டிருக்கின்றார் இதுவரைக்கும் பனிரெண்டாம் கிராமத்தில் ஒரு பொது விளையாட்டு மைதானம் இல்லை தற்போதைய உங்கள் கட்சியினூடாக இதை பெற்றுத்தர முடியுமா என்று கேள்வி கேட்டிருக்கின்றார் முகமட் ஃபவாஸ் அவர்கள் அதே போன்று முகமட் தாரிக் அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார் உங்களிடம் நீங்கள் ஏன் அதாவுல்லா சார் அவர்களிடம் கட்சியிலிருந்து விலகினீர்கள் காரணம் என்ன முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்ததன் நோக்கம் என்ன இவ்வாறு கேள்வி கேட்டிருக்கின்றார் முகமட் தாரிக் அவர்கள் அதே போன்று ஆதம் பாபா முகமட் நலீம் வெடிவு மிக தூரத்தில் இல்லை என்ற வகையில் ஒரு கேள்வி கேட்டு கொமெண்ட்ஸ் ஒன்று தந்திருக்கின்றார் அதே போன்று முபாரக் ஆதம் கனி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கின்றார் அதாவது கொமெண்ட்ஸ் ஒன்று தெரிவித்திருக்கின்றார் முகநூல் பக்கத்தில் கேட்கப்படும் கேள்விகளையும் சேர்த்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை நிச்சயமாக சேர்த்துக் கொள்வோம் இந்த தருணத்தில் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போன்று நஜீம் அவர்கள் நட்பட்டி முனை முன்னாள் உறுப்பினர் நஃபார் சார் அவர்களையும் அடையாளம் நிகழ்ச்சிக்கு அழைக்க முடியுமா என்று கேள்வி கேட்டிருக்கின்றார் நிச்சயமாக எல்லோருக்குமே சந்தர்ப்பம் தரக்கூடிய வாய்ப்பு தார்சபா டிவி நூடாக வழங்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்திலே நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இது ஒரு பக்கச்சார்பான ஒரு தொலைக்காட்சி அல்ல எல்லோருமே பொதுவாக யாராக இருந்தாலும் இணைத்துக் கொள்வதற்கு எங்களுடைய நிர்வாகம் தயாராக இருக்கின்றது நிச்சயமாக நவார் சார் அவர்களையும் நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்வோம் அதே போன்று ரசாக் ஃபசீல் தெரிவித்திருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காலப்பகுதிக்கு முன்பு எஸ் எல் எம் சிக்கு வரவில்லையே அதற்கு முதல் அதாவுல்லா பி எஸ் என இப்படியானவர்கள் இப்படியானவர்களின் கையாளாக இருந்தவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முதல் மத்திய குழுவில் உறுப்பினராக எங்கே இருந்தார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முந்தையவை பேச என்று தொடங்கியிருக்கின்றார் உங்களுக்கு நான் நினைக்கின்றேன் விளங்கிரிக்குமாருடைய கேள்வி அதே போல முதலாவது கேள்வியாக ஆசிர் அவர்கள் நீங்கள் முஸ்லீம் காங்கிரஸ்ல இருந்தவர் ஒருவர் அந்த நடவடிக்கை கட்சியினால் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா எம்பி கௌரவ உறுப்பினர் எம் பி எம் நவாஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்று நான் முஸ்லீம் காங்கிரஸில் இருக்கின்ற காலப்பகுதிகளிலே பிரதி அமைச்சர் விளையாட்டுத்துறை பிரதி அமைச்சராக அன்றைய கௌரவ எச்எம் எம் ஹரீஷ் அவர்களுடன் நெருக்கமாக இருந்த ஒருவன் அவ்வாறான ஒரு நடவடிக்கை அன்றைய காலம் எடுக்கப்படவில்லை நான் அமைச்சரோடு அங்கிருந்தால் அரச காணி இல்லாத ஒரு நிலையில் அரச நிதியை கொண்டு காணிகள் கொள்முதல் செய்ய முடியாத ஒரு சட்டமும் இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு சுனாமி அனத்தம் ஏற்பட்ட போது அந்த சட்டம் பாராளுமன்றத்திலே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது இந்த வகையிலே காணிகளை அரச நிதியை கொண்டு ஒரு கொள்முதல் செய்ய முடியாத ஒரு நீ நான் அந்த மெஸ்ட்ரோ அமைப்பினுடைய ஒரு உச்சவிட உறுப்பினராக இருக்கிற காலப்பகுதியிலே நாங்கள் மெஸ்ட்ரோ அமைப்பினூடாக அதை செய்ய வேண்டும் என்று அமைச்சருடைய கோரிக்கையை நான் விடுத்திருந்தேன் பிரதி அமைச்சர் அதை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் இருந்தாலும் இப்பொழுது அந்த மெஸ்ட்ரோ அமைப்புக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிற தவிசாளர் இறையடி சேர்ந்து இருக்கிறார் இவ்வாறு இவ்வாறு அதை கையாளுவது என்கிற பிரச்சனை இருக்கிறார் இருந்தாலும் அது ஹம்திரில்லா பன்னெண்டாம் கிராம மக்களுடைய அபிலாசைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய பிரார்த்தனை இதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு நண்பர் என்னுடைய உங்களுடைய இன்றைய நீங்கள் இருக்கிற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியிலே விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு அதனுடைய ராஜாங்க அமைச்சர் இருக்கிறது நீங்களே செய்ய முடியுமா என்று நான் குறிப்பாக ராஜாங்க அமைச்சனுடைய இல்லத்துக்கு கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முதலிலே சென்ற போதும் நான் அமைச்சரோட மிக அழுத்தமாக அதை விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த மைதான விடயம் நீங்கள் செய்து தர வேண்டும் என்கிற விஷயத்தை நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் இன்ஷா அல்லா எப்படியாவது இளைஞர்களுக்கான மைதான நிகழ் விடயத்தை நாங்கள் செய்கின்ற நடவடிக்கைகளிலே என்னுடைய முழு அரசியல் பலம் இருக்கும் வரை நான் பயன்படுத்துவேன் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் 
திட சந்தர்ப்பம் கூடிக்கொள்ளுதுமே ஏனென்றால் நான் ஒரு அமைச்சர் அல்ல என்னால் மூன்றவரை முயற்சி செய்யலாம் என்றவரை நான் முயற்சி செய்யலாம் நான் ஒரு அமைச்சர் அல்ல ஆனால் முடிந்தவரை நான் இந்த விடயத்திலே முயற்சி செய்வேன் என்று சகோதரர் ஃபசீல் அவர்கள் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தான் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் வந்து நான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு அரசியலை அரசியலில் இருந்தது தெரியாது என்று நினைக்கிறேன் என்னை பற்றி நான் வீரத்திடலை பிறப்படமாக கொண்டு நான் திருமணம் முடித்திருப்பது சாலம்பக்கணி மத்தியிலே நான் பிறப்படமாக கொண்டு சாலம்பக்கணி வடக்கிலே நான் திருமணம் முடித்திருக்கிறேன் என்னை பற்றி சிறுப்பு ஆராயத்தில் இருக்கிற போதெல்லாம் அவர்களுக்கு என்னை பற்றி தெரிந்திருக்க மாட்டாது என்னை பற்றி என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை பற்றி கேட்பது என்றால் சிறுபிள்ளையாக இருக்கிற போது மேடை ஏற முடியாது எனவே அந்த விடயத்தை நான் கட்சிக்கு ஆதரவாக இருந்திருக்கிறேனா கட்சி நடவடிக்கை செய்திருக்கிறேன் என்ற விஷயத்திலே அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிற முஸ்லீம் காங்கிரஸ் போராளிகளிடம் கேட்கிற போது அவர்கள் தெளிவாக சொல்வார்கள் அன்று அஜித் டெய்லர் அவர்கள் நெற்பெட்டி முனையை சார்ந்த ஒருவர் இரண்டு தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தேர்தல் நடவடிக்கையை பிரதேச சபை தேர்தல் தீவிரமான முறையிலே நடவடிக்கை எடுத்திருந்த போது அதற்கு அவருக்கு பக்க துணையாக பாடசாலை பருவத்திலே நான் அரசு செய்திருக்கிறேன் போஸ்டர் விடையின் தொடக்கம் இருந்து அரங்கை அமைக்கிற விஷயத்தில் இருந்து நான் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் எனவே இவருடைய ஒரு காற்புணர்வோடு கேட்கின்ற ஒரு கேள்வியை போன்று எனக்கு விளங்குகிறது எனவே கேள்விகளை யதார்த்தமாக கேட்க வேண்டும் என்று நேர்களுக்கு நான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கூறிக்கொள்வதை குறிக்கொள்கின்றேன் அடுத்த கேள்வியை இதை போன்று உங்களுடைய அந்த பதில்கள் மிக சுவாரஸ்யமாக இருக்கின்றது இந்த தருணத்திலேயும் மறுப்பவர்களே நீங்கள் கூறினீர்கள் அதாவது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய கௌரவ தலைவர் அமைச்சர் ரோஃப் ஹக்கீம் அவர்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலின் போது உங்களுடைய அதாவது உங்களையும் வேட்பாளராக சேர்த்து கொள்வதாக இறுதிவரையும் கூறியதாகவும் அதே போன்று இறுதி நேரத்தில் திங்கக்கிழமை அன்று நான் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினருடைய மன்சூர் அவர்களுடைய பிரத்திவை செயலாளர் ஜோஃபிர் அவர்களிடம் கோலிடு துறைபேசி மூடும் தொடர் கொண்டு உடனடியாக நீங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரை சந்திப்பதற்கு வாருங்கள் என்று குறிப்பிட்டார் நான் அங்கு சென்ற போது மௌரோஃப் திடீர் என்று உங்களுடைய உங்களுக்கு நடந்தது என்ன உங்களுடைய பேர் இறுதி வரையும் இருந்தது ஆனால் மாற்றம் பெற்றிருக்கிறது என்ன நடந்தது நான் சொன்னேன் எனக்கு இதை பற்றி தெரியாது பிரச்சனையில் தகுதியான வேட்பாளர்கள் பொருத்தமான பிரதேசத்திலே கடந்த காலங்களிலே பிரதேச மக்களுடைய பணிகளிலே ஈடுபட்ட வேட்பாளர் ஒருவரை நிறுத்துகிற போது நான் அதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்ற விஷயத்தை நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதுக்கு பின்னர் என்னுடைய ஆதரவாளர்கள் எல்லாம் பாராளுமன்ற உறுப்பினருடைய இல்லத்துக்கு வந்திருந்தார்கள் வந்ததின் பின்னர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தப்பிக்கொண்ட ஒரு வழியை சொன்னார் எனக்கு இது தெரியாது இது கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் அயிலம் மாஹிர் அவர்கள் தான் இதை செய்திருக்கிறார்கள் என்றுடைய தேவர் சொல்லியிருந்தார் அப்பொழுது நான் கேட்டேன் ஒரு தொகுதியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி அமைப்பாளர் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் இந்த அதிகாரத்தை ஒரு முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினருக்கு எப்படி கொடுத்தது என்ற விடயத்தை கேட்டிருந்தேன் அவர் அதற்கு பின்னர் சொல்ற தலைவர் இறக்காமத்துக்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார் நீங்கள் இறக்காமத்திலே உங்களுக்கு பாலமொழியிலே நான் நேரத்தை ஏற்படுத்தி தருகிறேன் நீங்கள் தலைவரை சந்தியுங்கள் என்று நாங்கள் பெருந்தொகையான எங்களுடைய ஆதரவாளர்கள் நாங்கள் தலைவரை சந்தித்து பாலமொழியிலே வைத்து அவர்களே இந்த வேளையில் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு ஹலோ 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 அந்த நேரத்தில் நான் தலைவரை சென்று நாங்கள் தலைவரோடு சொல்லியிருந்த விடயம் நீங்கள் எங்களுடைய கிராமத்திற்கு வந்து குறிப்பாக எங்களுடைய சாலம்புக்கணி வடக்கு வட்டாரத்துக்கு வந்து அந்த மக்கள் யாரை வேட்பாளராக அடையாளப்படுத்துகிறதோ அந்த வேட்பாளரை நீங்கள் தெரிவு செய்யுங்கள் ஏனென்றால் மக்களுக்கு தெரியும் அந்த மக்களுடைய அவலநிலைகள் அந்த மக்களுடைய அவலநிலையை தீர்க்கக்கூடியவர்கள் யார் என்று தெரியும் என் விடயத்தை நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் தலைவர் உடனடியாக எங்களுடைய முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய இன்றைய செயலாளர் நாயகமாக இருக்கிற ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி நிசான் காரியப்பர் அவர்களையும் அதே போன்று கௌரவ முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஸ்ரேஷ்ட சட்டத்தரணி ஆரிப் சம்சுதீன் அவர்களுக்கும் பணிப்புரை வழங்கியிருந்தார் உடனடியாக நீங்கள் அங்கு செல்லுமாறு இரவு பத்து மணி அளவிலே எங்களுடைய கிராமத்திற்கு விஜயம் செய்த அவர்கள் நாங்கள் பல கருத்துக்களை கேட்டறிந்து கொண்டார்கள் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு ஹலோ 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 ஆம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி அதன் பின்னர் அவர்கள் வந்து பல கருத்துக்களை கேட்டறிந்து கொண்டார்கள் கேட்டதன் பின்னர் அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களிடம் பக்கம் நியாயம் இருக்கிறது உங்களை நாங்கள் வேட்பா நான் அதற்கு முதலே தலைவரிடம் குறிப்பிட்டிருந்தேன் நான் மக்களுடைய தெரிவு எனக்கு மூன்றில் ஒரு பான்மை கூட எதிர்ப்பு வருமாக இருந்தால் அந்த கட்சியின் வளர்ச்சிக்காக தொலைபேசி அழைப்பு உண்டு ஹலோ ஹலோ 
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كورنج نان تامير نام كلنا نرد نادش كسران أم سلام يا مهور بعير لك نان تايه تيرن دور إند مسلم كونغرس لا يا رورو كنا راي نقوله تو نودي كلي Orang China yang orang dulu tu, pada sebagai yang lebih sedikit kerana, orang lalu deh, pandu bahasa nak hidup kerana, pada saat yang lebih sedikit kerana, ada macam mana malah, ini pun pada video yang lain hidup kerana, pada sebagai yang lebih sedikit kerana, ada pun banyak le, nanti pun le, korang yang dem, ada kemudian le, ada tau, nanti pun le, ada orang lalu deh hidup kerana, pada sebagai yang lebih sedikit kerana, ah, anak lalu deh, pandu bahasa nak hidup kerana, macam mana? In the Muslim Congress, in the name of the Bodhu, or Paratil Anada, even that, or the Pataya village, or the Kendra, and the Nigel Villa, Nigel Villa, and the Kendra, and the Kendra, and the Kendra, வேட்பாலராகப்போடுவேண்டும் என்று Pernah Enno de Enno de kelak makan sebab gawur uri pernah murnal hari dini stress stress ada terniaga berikan Muslim Kongres sudi cila alat naik ham gawur apa insan karya bersara berikan ini alih itu sunnah berikan orang orang kita hadir berikan itu nan sebab hutul lagi orang orang kita nalla seidi ini nan solvi nanti sebab hutul lagi orang orang ini beri nan seidi itu faham seidi kalau nak kita beli pernah nan orang orang ini orang orang ini Paling bahasa ni, tulis sebab itu tulis ini mudah ni, langgala di kamar, anda tulis bahasa itu faham tu kau ni dan tu, orang makar lembah itu kalan tu kau ni dan tu. Kalau nan mana orang orang dia, mungkin Kongres orang dia orang muda four hari orang ber, tali beru itu terus kau ni, ini sama dengan makar keli keli pun tu, selalalar naik am tanu dia face dia dah kau, ada kerana nada pergi ke nan edukiri ni, mana orang 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 face dia dah kau kuri pun tu, nan orang orang face nanti tali beru berkerja, kita tetap muka tak ini, ni orang 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 face nanti, anda ni ada tulis orang orang tali beru kereta tu, orang orang ini yang word pada rasa pada bilang orang orang ini Alam ini berundur pada bilik itu kita. Nan, ilah beri tingkat itu beriti, nan sunyi ini telami orang itu, ini kacchi, nanggil, nambu beri telami ini mati me. Ini beri ini kacchi le, adi kara mati lagi telami kiri kerja kerana, ana ninggil ini kerja ini, emu itu thodup pada anak seria agak ten beri bilik sir, ini dal ninggil kan, ini kerana mudi beri, edik ke bandu men rodiye ti nan telami orang beri kerja. Telami beri kerja teri amal ini beri am adan diri kerana. Ani cuma kan, nan thali beri nodo, oru viswas mahatpan irandar. Nan ini kendera lai bilai, nan kui paka solukun dene kelak mahana sabi guru pinar. Mahir abar kelak kumi anak kumi dili le, ninda karit model kel, kadan da kala ngeli le, nandan du bandri. Kau rodi nanbara akhiri perdan, inda yeswada re, perdi amat cerah akhiri kere. Faisal Kasim kau rodi amat cerah berkel. Mahir abar kelak kumi anak kum. Kurangan apa yang kita lihat pada tuan dengan kerana itu, kerana dalam asal ajaran Mahavidya ini, adik pon di zaman masa pada sahaja ini, adik kerana itu mula bunyi lihat pada itu, adik hari hari lalu pada sahaja, serendah pada sahaja itu item, ini pada sahaja itu item, adik kerana itu hendra, anda ni kalau bukan apa, orang orang ni madam kata amati bawa kerana itu, ini baru anda khati ramu mudi pada yang melihat kerana itu, anak orang orang itu teringin dengan itu, hari hari lalu pada sahaja, serendah pada sahaja, ini baru mati arah sini lalu bukan pada item, anak ini tak sama kerana kerana presiden itu le, ibu anaknya tinik kerana ini nak Baru hindaran da panih ini, kalau sama dengan itu baru itu, ini mana kacchi ada tu nih fokus kuat ada. Enam beri itu ni nak kelak makan sahur uripin ada mikir, kara sara makan pesir ini. Aden uru kovat tan mei, bintir itu ni. Adi beri ini, orang orang itu teri um, orang orang itu sesat ini. Muslim kongro suriya thalam ini abar kerana nan amat cipade nak kerat. Tertutup mana? Tertutup mana? Ladai pondo. Ni barang lama cik kerja itu fudu. Mati kulit thalam berakhir ini. Nanti ada ti ayinda aman tu, panjir ayinda masam. Pertama anda kerjai, kolombo ke parala mandat khatetat tuhudi kitchen tu, nan pale bela titeng lekuk ni putih rende. Adai, rendah di payung gama mandat nadi mora padat tu mudi ada, rendah di padana ramah mandat nadi mora padat tu benda tu, thale me wakur dia licchye, anda ni lagi, rendah di padana, adi ngrai bete padat, ni lagi nan pale thada bekal, amet chicken parala mandat khatetat tuhudi kitchen tu, ini saman da makan orang mati uklu odu, kerjai rende tuhudi, rendah di padi negara mandat, 
இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தலைமையிடை இறக்காமத்தினுடைய அமைப்பாளர் ஒருவர் மரணிச்ச அன்று நாங்கள் காலையில் சேர்ந்ததும் தலைவர் இறக்காமத்துக்கு வந்திருந்தார் பின்னர் நாங்கள் சந்திக்க வேண்டும் என்று தலைவருடைய இணைப்பாளர் கௌரவ இன்றைய கல்முனை மாநகர சபையினுடைய உறுப்பினராக இருக்கிற ரோமத் மன்சூர் அவரிடம் குறிப்பிட்டு தலை அவர் எங்களுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி தந்தார் தலைவருடைய இல்லத்திலே வைத்து நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏழாம் மாதம் ஏழாம் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி அவருடைய இல்லத்திலே ஆறு முப்பது அளவிலே நாங்கள் சந்தித்து இந்த ஒரு கோடி தொண்ணூத்தி எட்டு எட்டாயிரத்தி சொச்சம் நிதிக்கான வேலை திட்டத்தை நாங்கள் கொடுத்திருந்தோம் அந்த வேலை போமட்டை கொடுத்திருந்தோம் அதை தலைவர் அவர்கள் உடனடியாக அமைச்சின் செயலாளருக்கு போட்டு அந்த வேலை திட்டத்தை ஆரம்பிக்குமாறு படிப்புரை வழங்கியிருந்தார் வழங்கியதன் பின்னர் அமைச்சின் செயலாளருக்கு அமைச்சின் செயலாளரை நீங்கள் காலை பத்து மணிக்கு சந்தியுங்கள் என்று அவருடைய இணைப்பாளரையும் இணைத்துவிட்டு தலைவர் சொன்னதுக்கு பின்பு நான் காலை பத்து மணிக்கு வந்த எங்களுடைய வந்த முஸ்லீம் கோ முஸ்லீம் அமைப்பாளர் அதேபோல் மத்திய குழு உறுப்பினர்களை நான் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு என்னுடைய நண்பர் மத்திய குழுவின் பிரதி செயலாளராக இருக்கிற ஃபைசல் அவர்களையும் நானும் களம்பிலே தங்கி நான் காலை அமைச்சருடைய அமைச்சு கா அலுவலகத்துக்கு சென்றிருந்தேன் அங்கு சென்ற நேரத்தில் அமைச்சருடைய செயலாளரிடம் குறிப்பிட்டு இந்த விடயத்தை எங்களுடைய அமைச்சருடைய செயலாளர் ரோமத் மன்சூர் அவர்கள் இதை உடனடியாக செய்து கொடுக்குமாறு தலைவரோட பணிப்புரை வழங்கியிருக்கிறார் இதை ஐந்தாம் திகதி இதற்கான அடிக்கல் நாட்டுகின்ற என்ற விஷயத்தையும் குறிப்பிட்டிருந்தார் அமைச்சின் செயலாளர் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் இதிலே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் அதாவது நாலு மில்லியன் ரூபாய் பணம் குறைகிறது இதை எவ்வாறு செய்து கொள்வது என்று அதற்கும் பின்னர் ரோபத் மன்சூர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார் இதை ஏறாவூரில் இருக்கின்ற ஒரு நிதி வேலை இன்னும் செய்யப்படாமல் இருக்கிறது அந்த பணத்தை நீங்கள் அதற்காக செலவு செய்யுங்கள் என்ற விடயத்தை குறிப்பிடும் அப்படி என்றால் அமைச்சரை நான் சந்தித்து சம்பந்தமாக பேசி முடிவெடுப்பது என்ற நேரத்திலே கிழக்கு கௌரவ முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் அவர்கள் அந்த இடத்திலே மிகவும் ஆவசப்பட்டவர்களாக வேறுத்தவராக அந்த இடத்திலே வந்தது ஆனால் அவரை பார்த்த போது எனக்கு விளங்கியது ஏதோ ஒன்று நடக்க போகிறது என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டு என் நண்பரிடம் இன்றைய பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற கௌரவ அன்றைய சுகாதார அமைச்சர் நசீசர் அவர்களுடைய நான் சொன்னேன் இதோ ஒரு பிரச்சனையை தோன்றுவிக்கப்பட போகிறது கிழக்கு மாநில சபை உறுப்பினருடைய வருகை எனக்கு ஒரு சந்தேகத்தை உருவாக்குவதாக பின்னர் நான் உள்ளே சொல்லுகின்ற போது அமைச்சு தலைவர் வந்து விட்டார் முஸ்லீம் கோர்சுடைய தலைவர் நான் உள்ளே சொல்லுகின்ற போது ரோமத் மன்சூர் அவர்கள் என்னை அழைத்து சொல்லுகிறார் இந்த நேரத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுகாதார அமைச்சராக இருக்கிற போது வெயிட்டிங்லே வெளியில் நிற்கிறார்கள் நான் நேரத்தோடு வந்ததனால் இனி உள்ளே அழைத்து போகிறேன் உடனடியாக கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் அகில மாஹிர் அவர்கள் வந்து சொன்னார் ஹோமத் மன்சூர் உங்களோட கொஞ்சம் பேச வேண்டும் ஒரு நிமிடம் என்று தனியாக என்று சொன்னவுடன் நான் நாகரிகமான முறையிலே அமைச்சனுடைய அமைச்சருடைய அலுவலகத்தை விட்டு கொஞ்சம் வெளியேறினேன் பின்னர் இடைப்பாளர் ரோமத் மன்சூர் அவர்கள் வந்து சொன்னார் எல்லாத்தையுமே முடித்து விட்டார் நீங்கள் தலைவரோடு போய் பேசுங்கள் என்று சொன்னார் நான் தலைவரோடு சொன்ன போது தலை சென்ற போது தலைவர் கேட்டார் மௌரு அங்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவே ஆரம்பத்திலே என்று கேட்டால் நான் சொன்னேன் இப்போ சார் ஒதுக்கினேன் எங்கே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற விடயத்தை கேட்டேன் கேட்டுவிட்டு உடனே உங்கள் மாயர் மெம்பரை சந்திங்கள் என்று சொன்னார் நான் கிழக்கு மாகாண சௌரிப்பினரை வந்து சந்தித்த போது அவர் என்னுடைய கைகளில் இருந்த அந்த ஃபைலை வாங்கி எடுத்து விட்டு அரை மணித்தியாலங்கள் தாமதித்தார் என்னடா தலைவர் ஜனாதிபதியினுடைய கூட்டத்திற்கு போக இருக்கிறார் அதற்கிடையிலே இதை இழுத்தடிக்க வேண்டும் என்று உடனடியாக நான் ஃபைலை வாங்கி விட்டு தலைவர் வெளியாகின்ற போது சொன்னேன் இது உண்மைக்கு முரணான ஒரு செய்தி சார் உங்களுடைய நகர திட்டமிடல் ஊடாக சாலம்பக்கடி வடக்கு வட்டாரத்தில் ஐம்பது சதம் கூட இதுவரையில் ஒதுக்கப்படவும் இல்லை ஒதுக்குவதற்கான நடவடிக்கை ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கை கூட செய்யப்படவில்லை என்று நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அப்பொழுது தலைவர் சொன்னார் நான் அங்கு வந்து இதற்கான நடவடிக்கை செய்ய இருக்கிறேன் கலந்த ஆலோசிப்போம் எனக்கு நேரம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் பின்னர் நான் காத்திருந்தவனாக வீடு திரும்பியதன் பின்னர் ஐந்தாம் திகதி அபிரலி பொது விளையாட்டு மைதானத்துக்கு வட்டை இடுவதற்கென்று முஸ்லீம் கோர்சுடைய தலைமை கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சர் உட்பட பலர் வந்திருந்தார்கள் அந்த நிகழ்விலே எங்களுடைய பரண்டாம் கிராமத்தை சார்ந்த குறிப்பாக சாலமக்கடி வடக்கு வட்டாரத்தை சார்ந்த கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள் தலைவரை வலுக்கட்டக கட்டாயமாக நீங்கள் எங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு வர வேண்டும் இப்பொழுது என்று தலைவரை ஆபிசப்பட்டு அழைத்து வந்து பள்ளிவாசல்லே மசூதுல் ஹைரியா ஜும்மா பள்ளிவாசல்லே வைத்து தலைவரிடம் கேட்டிருந்தார்கள் நீங்கள் இவ்வாறு எங்களுடைய பிரதேசத்திற்கு எதுவுமே செய்யவில்லை எங்களுடைய பிரதேசம் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசம் முஸ்லீம் காங்கிரஸை கடந்த காலங்களில் நாங்கள் வாக்களித்து வந்திருக்கிறோம் ஆனால் முஸ்லீம் காங்கிரஸுடை
ஐம்பது பணம் கூட இதுவரையிலே பதினேழு வருட காலமாக ஒதுக்கப்படவில்லை ஏன் இதையும் நீங்கள் தடுத்து வைத்திருக்கிறது நான் உடனடியாக இம்மாதம் நான் அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறேன் என்று அந்த பள்ளி வாசலில் வைத்து எங்களுடைய கௌரவ முஸ்லீம் காங்கிரஸுடைய தேசிய தலைமை வாக்குறுதி அளித்திருந்தது ஆனால் இன்று அது கடந்த நிலையிலும் இன்னமும் பேப்பர் துண்டுகளாகவே எங்களிடம் இருக்கிறது இந்த இந்த விடயத்தை செய்வதற்காக நான் திருகோணமலை சிஎல்ஸ் ஆஃபீஸ் வரையும் இதைக்காக செய்து என்று உங்களுடைய எங்களுடைய ஆதரவு பேப்பர் துண்டை வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய மக்கள் இதுவரையிலே மூன்றரை வருடங்கள் கடந்த நிலையிலும் நகர திட்டமிடல் ஊடாக ஐம்பது பணம் கூட ஐம்பது சதம் கூட சாலம்பக்கணி வடக்கு வட்டாரத்திற்கு ஒதுக்கப்படையில் என்ற கவலை எல்லோருக்கும் இருக்கிறது எனக்கு பேச வேண்டிய உரிமை இருக்கிறது நான் கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலே ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸுக்காக தேர்தல் செய்தேன் நான் எனவே அந்த தேர்தலில் கூட குறிப்பாக சாலம்பக்கணி வடக்கு வட்டாரத்திலே என்னுடைய நண்பர்களை கேட்டால் சொல்வார்கள் ஐம்பது சதம் கூட கட்சியினுடைய பணத்தை இன்றைய மத்திய குழு தலைவரை நீங்கள் அமைப்பாளரை அழைத்து இந்த இடத்திலே கேட்க முடியும் செலவு செய்யாமல் நான் பரிசுத்தமானவனாக தேர்தல் செய்து இந்த கட்சி எனவே இன்று இந்த பாராளுமன்றம் கலையும் வரையும் இந்த குற்றச்சாட்டை பேசுகின்ற முழு தகுதியும் எனக்கு இருக்குது என்று நான் நினைக்கின்றேன் அந்த வகையில் இப்படி இப்படி ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிற ஒரு நிலையில் குறிச்ச குறைஞ்சபட்சம் எமது பிரதேசத்திலே இருக்கிற பிரதேச சபை பிரதேச செயலகத்தில் சார்ந்திருக்கிற உரிமைகளையாவது எங்களுடைய மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற விஷயத்துக்காக நாங்கள் சரியான வேட்பாளர்களை நிறுத்துமாறு வேண்டியிருந்தோம் ஆனால் அதையும் கூட கட்சி உதாசீன உங்களுடைய வேட்பு மனு உங்களுடைய வேட்பாளர் நிறுத்தல் விடயம் இடைநிறுத்தப்பட்டதா நிச்சயமாக அவரிடம் கிழக்கு மாகாண சோர் அது அதை நடத்த கிழக்கு மாகாண சோர் உறுப்பினர் தலைமையோடு ஒரு விடயத்தை சொல்லியிருக்கிறார் தலைவர் அவர்களே மௌரூப் என்பவர் இந்த பிரதேசத்திலே ஒரு இனவாதத்தை தோன்றிவிக்கப்படக்கூடியவர் என்பது ஏனென்றால் அவர் முஸ்லீம் காங்கிரசுடைய தலைமை வந்து தனது காரியாலய திறப்பு விழாவை மிக நாசுக்காக சொல்லியிருந்தது என்னவென்றால் இந்த பிரதேசத்திலே இனவாதம் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நான் வேட்பாளர் பட்டிகளிலே சிலருடைய பேரை இடம்பெறுவதிலே கொஞ்சம் சிக்கல் நிலை தோன்றிவிக்கப்பட்டது என்ற ஒரு கருத்தை தலைமை எண்ணம் மையப்படுத்தி தலைமை பேசியிருந்தது இவ்வாறான சூழ்நிலையில் உங்களுடைய வேட்பு மனு அல்லது நீங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டீர்கள் என்ற விடயம் உண்மையாகவே நீங்கள் கூறுவதை பார்க்கின்ற போது சாலம்பக்கணி மக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா நிச்சயமா சாலம்பக்கணி மக்கள் என்ற விடயத்தை விட குறிப்பாக நாவிதம்பலி மக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உங்களு உங்களுக்கு அந்த வேட்பாளர் பட்டியலை தராமல் கௌரவ ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய தலைவர் அமைச்சர் ரோஃப் வைக்கிம் அவர்கள் இன்னும் ஒருவருக்கு வழங்கினார் தானே அந்த பிரதேசத்தில் இப்போ யாருக்குமே வழங்காவிட்டால் அந்த பிரதேசத்துக்கு அவர் துரோகம் செய்து விட்டார் என்று நாம் கருதலாம் அவர் நீங்கள் ஏற்கனவே கூறினீர்கள் தகுதியான பொருத்தமான ஒருவருக்கு நீங்கள் வழங்குங்கள் என்று ஆகவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் அவருக்கு தகுதியற்றவராக புரிந்திருக்கலாம் அல்லது மக்கள் ஏதோ ஒரு விடயத்தை தெரிவித்திருக்கலாம் தலைவர் அவர்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் தலைவர் எல்லாவற்றையும் சிந்திக்கக்கூடிய ஒருவர் ஆகவே அதனால் நான் நினைக்கின்றேன் இந்தியா சவர்களுக்கு அந்த பிரதேசத்தில் அந்த வேட்பாளர் பட்டியலில் பேர் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று என்னுடைய ஊகிப்பு இது ஒரு புறம் இருக்க நீங்கள் அந்த வேட்புமனு கேள்வியை தொடர்ச்சியாக கேட்டால் கேள்விகளுக்கு நான் பதிலளிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தார்மீக பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறது பல அவர்களை நீங்கள் உண்மையாக சொல்லியிருந்தீர்கள் நான் இந்த இடத்திலே சொல்லுகின்றேன் ஒரு விடயத்தை உங்களிடம் உங்களுக்கு கேள்வியாக தொடுக்கிறேன் நீங்கள் இந்த கலையகத்திலே வந்து நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் சிறு சிறு நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் செய்துதான் இந்த இடத்திலே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் ஒரு பிரதேச சபை உறுப்பினர் என்பவர் கடந்த காலங்களிலே மக்களுக்காக மக்களுடைய பணிகளுக்காக குறைஞ்சபட்சம் ஒரு சமுத்தி முத்திரைக்காவது சமுத்தி உத்தியசரம் கொண்டு இந்த ஏழை இவருக்கு செய்து கொடுங்கள் என்ற ஒரு முன்மொழியாவது செய்தவர்கள் அப்ப அப்படியானவர்கள் தான் அனுபவப்பட்டவர்கள் அவங்க நீங்கள் அனுபவம் இல்லாமல் இந்த இடத்தில் நாங்கள் யாரையும் ஆழம் இல்லாதவர்கள் என்று நான் பேச வரவில்லை அத்துறையில் அனுபவம் பெற்றவர்களை நீங்கள் அத்துறைக்கு அமைக்க வேண்டும் நீங்கள் அறிவிப்பாளராக இருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் அறிவிப்பு துறையிலே வல்லமை பெற்றதால் படுத்து வந்திருக்கிறீர்கள் அதே போன்று அதை ஒரு புதிய ஒருவரை கொண்டு வந்தால் இன்றைய ஒரு நிகழ்ச்சி வித்தியாசமான முறையிலே போயிருக்கும் எனவே அதைத்தான் நான் சொல்லுகிறேன் அதை தொடர்பாகத்தான் ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது தலைவர் அதனால் தான் நான் உங்களிடம் அதை கேட்கிறேன் தலைவர் அவர்களுக்கு இதுவரையிலே நீங்கள் தகுதி இல்லை என்ற கருத்தை அவர் சொல்லவில்லை தலைவரினுடைய நான் இந்த இடத்திலே நான் ஒரு விடயத்தை சத்தியம் மட்டும் செய்வது கூட தயாராக இருக்கிறேன் தலைவர் அவர்கள் அல்லாவின் மீது ஆணையாக சொல்லுகிறேன் 
என்னுடம் உங்களை விட தகுதியானவர் யார் இருக்கிறார் என்ற கேள்வியை தலைமை கேட்டது ஆனால் தலைமையின் மீது சுமத்திய ஒரு குற்றச்சாட்டு நான் இனவாதத்தை அந்த பிரதேசத்திலே வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நான் அதிலிருந்து தவிந்து கொண்டேன் என்ற ஒரு விடயத்தை தலைமை அவர்கள் மறுப்பவர்களே சியான் முகமட் அவர்கள் ஒரு வினாவை உங்களிடம் தொடுத்திருக்கின்றார் உங்களுடைய சுயற்சை குழு நிராகரிக்கப்பட்டதன் காரணம் என்ன என்று அதாவது நீங்கள் வேட்புமனை நிராகரிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் முகநூல் வாயிலாக நானும் உங்களுடைய அந்த செய்தியை பார்த்தேன் அதாவது ஏதோ எங்களுடைய பிரதேச மக்களுக்கு அபிவிருத்தியை தனியனென்றாவது செய்ய வேண்டும் என்று துணிச்சலோடு இயங்கக்கூடிய ஒரு இளைஞர் நீங்கள் என்ற விடயத்தை நான் அறிந்திருக்கின்றேன் அதனால் உங்களுடைய ஆதங்கத்தினுடைய வெளிப்பாடாக நீங்கள் சுயேட்சையாக செயற்பட வேண்டும் என்ற நோக்கோடு அவ்வாறு நடந்திருக்கலாம் அந்த கேள்வியும் அவ்வாறு தான் இருக்கின்றது அதாவது உங்களுடைய நீங்கள் உண்மையாகவே சுயேட்சை குழு பதிய சென்றீர்கள் தானே சுயேட்சை குழுவிலே இந்த கேள்வியை பாருங்கள் சியான் முகமட் கேட்கணும் உங்களுடைய சுயேட்சை குழு நிராகரிக்கப்பட்டதன் காரணம் என்ன ஏற்கனவிலே நான் குறிப்பிட்ட அந்த அரசியல் வரலாற்றை பற்றி குறிப்பிடுகிற போது இந்த சுவச்சி குழு விவகாரத்தை நான் சொல்லவில்லை பின்னர் சிவாக்கிழமை அன்று தலைவரினோடு குறிப்பிட்டிருந்தார் நான் உங்களுக்கு வேட்பாளர் பட்டிகளில் பேரிடம் வருவதற்கான நடவடிக்கை செய்கிறேன் என்று பனிரெண்டு மணியோடு கட்டுப்படம் செலுத்துகின்ற விடயம் நிறைவு வருகிறது இந்நிலையில் நாங்கள் என்னுடைய ஒரு சகோதரிய இல்லத்திலே நாங்கள் பொறுமையோடு இருந்து செயலாளர் நாயகம் கிழக்கு மாகாண சபா உறுப்பினர் ஆரோக்கிய சம்சுதின் கௌரவ அதே போன்று தலைவரோடும் தொடர்புகளை அடிக்கடி ஏற்படுத்தியிருந்தோம் தலைவரும் எங்களோடு பேசிக்கொண்டு தான் இருந்தார் இறுதியாக நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் தலைவர் இத இப்பொழுது நீங்கள் பன்னெண்டு மணியோடும் இது அனைத்தையும் நிறைவு பெற வேண்டும் இந்த நிலையில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று தலைவர் சொல்லியிருந்தார் பார்ப்போம் நான் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் இயக்கு கட்டுமானம் செலுத்தியிருக்கிறோம் அதிலே அவது போகிறதுக்கான நடவடிக்கையை சால எடுப்பம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்களே ரெண்டு மணிக்கு நாங்கள் கூறுறோம் என்றொரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய ஆதரவாளர்கள் இது நழுவ விடப்பட்டால் பாரி ஒரு விபரீதத்தை நாங்கள் சந்திக்க விரும்பிய சமூக ரீதியாக என்ற விஷயத்துக்காக நாங்கள் எந்த கட்சியையும் மழுங்கடிக்காமல் நாங்கள் சுயாதீனமாக எங்களுடைய அரசியல் நடவடிக்கை தொடர வேண்டும் என்று நான் என்னுடைய தலைமையிலே சாலம்பக்கணி மத்தியினுடைய மத்திய குழு தலைவராக இருக்கிற சகோதரர் அஜீஸ் அவர்களையும் இணைத்து கொண்டு நாங்கள் இருவர்கள் வழியாயிருந்தோம் இணைத்து கொண்டு நாங்கள் கட்டுப்பணம் பன்னிரெண்டு ஐம்பத்தி இரண்டு அளவிலே நாங்கள் செலுத்தியதன் பின்னர் கிழக்கு மாகாணச உறுப்பினர் கௌரவ ஹாரிப் சம்சுத்தீன் சட்டத்திரணி அவர்கள் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு இரண்டு மணி அளவிலே உங்களுக்கான நடவடிக்கை செய்கிறோம் என்று நான் சொன்னேன் இன்ஷா அல்லா தேர்தலுக்கு பின்னால் நாம் அது சம்பந்தமாக என்ன அரசியல் நடவடிக்கை செய்வது என்பதை பண்ணோம் ஆனால் பிரதேசத்தினுடைய உரிமை சார்ந்த விடயம் இதில் நாங்கள் சுய சுயாதீனமாக செயல்பட்டிருக்கிறோம் சுயட்சி குழுவிலே போட்டியிட்டு இருக்கிறோம் இன்ஷா அல்லா உங்களுடைய நீங்கள் திட்டமிட்ட வேட்பாளர்களை கொண்டு நீங்கள் தேர்தல் நடவடிக்கையை முன்னெடுங்கள் என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன் அந்த சகோதரிய கேள்வி ஏனென்றால் நான் பன்னிரெண்டு மணிக்கு கட்டுப்பணம் செலுத்தியதுக்கு பின்னால் முஸ்லீம் காங்கிரஸின் மீது இருந்த அதிருப்தியான ஆதரவாளர்களுடைய பாராட்டுக்கள் எனக்கு பலவிதமாக வந்து கொண்டிருந்தது அதில் குறிப்பாக உலமாக்கள் கல்வியாளர்கள் மத்தியில் இருந்தவர்களே இந்த வேளையில் தொலைபேசி அழைப்பு ஒன்று ஹலோ 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 ஆம் கூறுங்கள் அந்த நேரத்தில் தான் நான் அவசர அவசரமாக என்னுடைய நண்பர்கள் இந்த நாலு மணி அளவிலே நான் வீடு திரும்பியதன் பின்னர் எங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே சட்டத்திறணிகள் இல்லை நாங்கள் நகரத்துக்கு சென்று தான் சட்டத்திறணிகளை சந்திக்க வேண்டும் சட்டத்திறனுடைய பணிகளும் அந்த அப்ளிகேஷன் போமிலே இருக்கிறது எனவே அதையெல்லாம் செய்து வருகின்ற போது இரவு பத்து மணி ஆகிவிட்டது காலையில் மூணு மணி வரையும் எங்களுடைய நடவடிக்கை எடுத்திருந்தோம் ஆனால் நடந்த பிரச்சனை என்ன என்றால் உண்மையாகவே நான் எல்லோருக்கும் ஒரு கவலை தான் இதற்கான ஒரு காரணம் என்று சொல்வேன் மிக ஆபசமாக அதை செய்து கொண்டிருந்த அந்த சந்தர்ப்பத்திலே பெண் வேட்பாளர்கள் பட்டிகளிலே நான்கு வேட்பாளர்களும் பட்டிகளில் ஒரு வேட்பாளரும் மணிகவும் பட்டிகளிலே வட்டார வேட்பாளர்களில் ஒரு வேட்பாளரும் பட்டிகளிலே நான்கு பேர் ஐம்பது வீதம் என்றால் நான்கு பேர் வர வேண்டும் ஆனால் ஆறு பெண்களுடைய பேர் பட்டிகள் எங்களுக்கு வந்திருந்தது ஆனால் எங்களுக்கு பிரதேசத்திலே மிக முக்கியமான முஸ்லீம் வட்டாரங்களாக குறிப்பிடப்படும் இரட்ட தொகுதி ஒன்று இரண்டு முஸ்லீம் வட்டாரம் அதில் தான் நாங்கள் தகுதியான வேட்பாளர்களை நிறுத்தப்பட வேண்டும் ஏனைய வேட்பாளர்களை நாங்கள் ஒரு டெம்பரியாக போட்டுக்கொள்வது அந்த வகையிலே பெண் வேட்பாளர்கள் ஆறு பேர் இருந்தபோது பட்டி அங்கிருந்து பட்டி வட்டாரத்துக்கு இரண்டு பேரை நிறுத்திவிட்டு ஒருவரை மூன்று நான்கு பேரை வட்டாரத்துக்கு பட்டிகளுக்கு வைத்திருந்தார்கள் அதே ஒரு பெண் வேட்பாளருடைய அடையாள அட்டையினுடைய பேருக்கும் பதிவினுடைய பேருக்கும் வித்தியாசம் இருந்தது இதனால் அந்த அவசரத்தின் நிமித்தமாக 
ஆண் வேட்பாளர் இருந்தால் அந்த பெண்ணை நீக்கி போட்டு ஆண் வேட்பாளரை பட்டியல் வேட்பாளராக போட்டதனால் ஒரு பெண் ஐம்பது வீதம் பேணப்பட வேண்டும் என்ற இருந்தடத்தில் அங்கு பேணப்பட்டது குறிப்பாக முப்பத்தி ஐந்து வீதம் முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் பேணப்பட்டதனால் அந்த வேட்புமலை தொலைபேசி அலை போன்றும் ஹலோ ஹலோ ஆம் கூறுங்கள் இதனால் அந்த வேட்புமனை நிராகரிக்கப்பட்டது நிராகரிக்கப்பட்டதுக்கு பின்னர் நான் அமைதியாக மீண்டும் அந்த தொலைபேசி அழைப்பு ஹலோ ஹலோ அலாம் வலைக்கம் அஸ்லாம் ரஹமத்துல்லாஹி நீங்கள் படாய் அவர்கள் தானே ஓம் கூறுங்கள் நான் உங்களிடம் ஒரு குறை ஒன்றை காண்கிறேன் உங்களுடைய கேள்விகளிலே நீங்கள் ஊடகவியலாளர் என்று குறிப்பிடுகின்றீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய கேள்விகள் உங்களுடைய ஹலோ ஓம் கூறுங்கள் உங்களுடைய கேள்வியை ஓம் சொல்லுங்கள் ஹலோ ஹலோ எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு உங்களுடைய கண்ட குறைபாடாக நான் கூறுவது என்னவென்றால் ஓம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நீங்கள் கட்சி ஒரு கட்சிக்கு சார்பான ஒரு செயற்பாடாகத்தான் உங்களுடைய கேள்விகளும் உங்களுடைய பங்குகளும் இருக்கின்றது அதை தவிர்த்து மிகவும் நல்லது என்னுடைய கருத்தை கூறலாம் சகோதரர் அவர்களே நான் ஒரு ஊடகவியலாளர் என்ற அடிப்படையில் நான் எந்த ஒரு கட்சியின் சார்பல்ல நீங்கள் தவறாக புரிகின்ற என்று நான் நினைக்கின்றேன் உங்களிடம் நீங்கள் கண்ட குறைபாடு என்னென்று கூறுங்கள் நான் ஜவாதுடைய சகோதரர் அல்ல நான் ஜவாதுடைய சகோதரர் அல்ல நீங்கள் புலையாக விளங்குகின்றீர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களும் புலையாக கருத்துக்கள் நிச்சயமாக இல்லை எங்களுடைய சொல்லுங்கள் நீங்கள் நீங்கள் நான் ஒரு உங்களுடைய போட்டியுடைய கண்டேன் ஜவாதரன் ஜவாதுடைய சகோதரர் அளிக்க வேண்டும் இரண்டு பேர்கள் போட்டி காணும் போதும் நீங்கள் அமைச்சர் விசாரித்து வக்காலத்து வாங்குவது அதைத்தான் உங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கின்றது நாங்கள் உங்களை பாராட்டுகின்றோம் உங்களை நாங்கள் பாராட்டுகின்றோம் எங்களுடைய வினாக்கள் அவ்வாறு அல்ல சகோதரி அவ்வாறு நாங்கள் நடந்து கொள்ளவில்லை நீங்கள் இந்த நிலையில் குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் ஃபலாயி அவர்களே குறிப்பாக இது ஒரு தந்தகம் ஒன்று வழங்கப்பட்டிருக்கிறது முகநூல் குழுவாகவும் தொலைபேசி ஊடாகவும் கேள்வி கேட்பதற்கு எனவே அறிவிப்பாளர்கள் கேள்விகளை கட்சி சார்பாக தொடுத்தாலும் அதற்கு அந்த இடத்திலே வைத்து மீண்டும் நீங்கள் தொலைபேசியிலே இருந்து பதவிகளை குறிப்பிட முடியும் ஏனென்றால் இது இந்த நேரம் என்னுடைய எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் இது ஒரு பொன்னான நேரமாக நான் கருதுகிறேன் எனவே என் எனக்கு சார்ந்த கேள்விகளை இந்த இடத்திலே கேட்க வேண்டும் என்று நேர்களை நான் வினியமாக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் வேண்டிக் கொள்வேன் நீங்கள் யாரும் கோவித்து விடக்கூடாது எனக்குள் பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இது சம்பந்தமாக நான் பதிலளிக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடும் எனக்கு இருக்கிறது கூறுங்கள் கூறுங்கள் இந்நிலையில் தான் நான் அமைதி காட்டுக்கொண்டிருந்த போது முஸ்லீம் காங்கிரசனுடைய சில போராளிகள் என்னை தீண்டுகின்ற அளவில் தேசிய அரசியல் பாடுகளை முன்னெடுத்ததன் அங்கமாக நான் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியோடு இணைந்து தேர்தல் நடவடிக்கையிலே ஈடுபட்டு அல்லாவுடைய உதவியினால் வேட்பாளருக்கு இருந்த அந்த செல்வாக்கின் அடிப்படையிலும் நாங்கள் ஒரு பாரிய முயற்சியை செய்து மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையினால் நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய உறுப்பினரை அந்த மண்ணிலே நிலைநாட்டி இருக்கிறோம் அதே போன்று பக்கத்து வட்டாரமாக இருக்கிற சாலம்பக்கணி மத்தி வட்டாரத்திலும் எங்களுக்கு கிடைத்த அந்த வீராசாரப்பட்டிகள் உறுப்பினரையும் நாங்கள் அந்த மக்களைக்காக மோறுப்பவர்களே நீங்கள் அந்த சுயேட்சை குழு நிராகரிக்கப்பட்டதன் பிறகு சுயேட்சை குழு உங்களுடைய நிராகரிப்பின் பிறகு உங்களுடைய அரசியல் பயணம் எவ்வாறு இருந்தது யாருக்கு உங்களுடைய ஆதரவை வழங்க வேண்டும் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்ற விடயத்தில் நீங்கள் எவ்வாறு உங்களுடைய அரசியல் விடயத்தை கையாண்டீர்கள் நான் உண்மையாகவே ஒரு கவலைப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இது தமிழ் மக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழுகின்ற ஒரு பிரதேசம் என்ற விஷயத்திலும் 
இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பொருத்தமான ஒரு இணக்கப்பாடு உள்ள ஒரு அரசியலை செய்வதற்கு பொருத்தமான உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கவலையும் எனக்கு ஆதங்கமும் இருந்து கொண்டிருந்தது இந்நிலையில் எங்களுடைய இன்றைய கௌரவ தவிசாளராக இருக்கிற ஒருவர் தன்னால் சபையால் பல விஷயங்கள் செய்யாமல் விட்டாலும் அமைச்சர்களூடாக அந்த பிரதேசத்திலே பாரி அபிவிருத்தி திட்டத்தை அவர் முன்னெடுத்திருக்கிறார் குறிப்பாக காபட் வீதி விட்டிருக்கிறார் அதே போன்று எல்இடி வலுப்பு பூட்டியிருக்கிறார் கொங்குரி வீதிகள் கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கின்ற அளவிலே மூன்றரை கோடி ரூபாவினுடைய வேலை திட்டம் அவர் செய்திருக்கிறார் குறிப்பாக நண்பர்கள் சொன்னதை போன்று கௌரவ உறுப்பினர் பிரதி தவிசாளர் அவர்கள் அவரிடம் அதிகமாக இந்த சமூக சிந்தனை அவருக்கு இருக்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இறைவன் எல்லாத்தையும் கொடுப்பதல்ல ஆனால் அவரிடம் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலம் எல்லா அமைச்சர்களை மணுகி தன்னால் முடிந்தவரை இந்த பிரதேச மண்ணுக்கான தனக்கென்று ஒன்றையுமே உழைக்காமல் சேவை செய்யக்கூடிய ஓட வேண்டிய ஓடக்கூடிய ஒரு எண்ணத்தை அவரை கொடுத்திருக்கிறான் நான் உண்மையிலே நன்றி கூற வேண்டும் அந்த வகையில் அவர் இருந்தாலும் அவரை நாங்கள் ஆதரிப்போம் அதன் பின்னர் அவரை வைத்து ஒரு அரசியல் நகர்வை அந்த சபையிலே நாங்கள் செய்வோம் என்று கனவு கண்டேன் அந்த கனவு அல்லாஹுடைய உதவியினால் இன்று நலவாக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் நாங்கள் என்னூடாக நாபிதம்பளி பிரதேச சபையிலே என்னுடைய தலைமையிலே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் இலங்கை தமிழரசு கட்சிக்குமான பேச்சுவார்த்தை நாங்கள் இருபத்தி மூன்று பேர் சென்ற குழுவினர்கள் நாங்கள் சென்று அங்கு பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தி அதனூடாக நாங்கள் இணக்கப்பாடுகள் எட்டி நான் ஏழு கோரிக்கைகளும் குறிப்பாக விடுத்திருந்தேன் அந்த கோரிக்கைகள் எந்த சமூகத்துக்கும் பாதகம் இல்லாத நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களுக்கு சலாய் அவர்களே எங்களுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்திருக்கிறது நான் முஸ்லீம் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் இருக்கிற போதும் பல கட்சிகள் இருக்கின்ற போதெல்லாம் தமிழ் சமூகத்துக்கு எதிராக இன்றைய தவிசாளருக்கு எதிராக பல்வேறுபட்ட பிற இனவாத பேச்சுக்களை பேசி வந்த நான் இன்று நான் சோரம் போகிவிட்டேன் என்ற ஒரு விடயத்தை விடயத்தை உங்களிடம் கேட்க வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாம் மாதம் வேளாண் திகதி இறுதியாக உங்களுடைய பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கூட்டத்தின் போது கௌரவ ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய தலைவர் அமைச்சர் ரோஃப் ஹக்கீம் அவர்கள் உங்களுக்கு அந்த வேட்பாளர் பட்டியலில் உங்களை இணைத்து கொள்ளாமைக்கான பிரதான காரணம் நீங்கள் ஒரு இனவாதத்தை ஏற்படுத்தி விடுவீர்கள் என்ற ஒரு ஐயப்பாட்டின் காரணமாகவே அதனால் தான் உங்களை அந்த பட்டியலில் சேர்த்து கொள்ளவில்லை என்ற ஒரு கருத்தையும் கௌரவ ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் உடைய தலைவர் ரோஃபாக்கியும் தெரிவித்திருந்தார் இது தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து இல்லை நிச்சயமாக அது நன்னைக்கு இறுதி கூட்டத்தில் அல்ல சகோதரர் இந்தியாசனுடைய காரியாலய திறப்பு விழா இந்த விடயத்தை முஸ்லீம் காங்கிரஸ் உடைய தேசிய தலைமை குறிப்பிட்டிருந்தது உண்மையாக அப்படி ஒரு விஷயம் அல்ல ஆனால் தலைமைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம் பிள்ளையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தலைமைக்கு என்னை வேட்பாளராக வந்துவிட்டால் தங்களுக்கு ஆபத்து வந்துவிடுமோ என்கிற அச்சத்தில் இருந்த ஆம் இந்த வேளையில் ஒரு தொலைபேசி அலை போன்று ஹலோ ஹலோ ஓம் கூறுங்கள் ஓம் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக இன்ஷாலா இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் கட்டாயம் அழைப்போம் உங்களுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நிச்சயமாக அவருக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்குவோம் ஆம் நிச்சயமாக நிச்சயமாக நாங்கள் நாவிதம்பளி பிரதேசவை சார்ந்தவர்களின் பட்டியலில் எங்களுடைய பிரதி தவிசாளர் அவர்கள் சமட் அவர்களை நாங்கள் சேர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்ஷாலா அவர்களுக்குரிய அந்த காலம் வருகின்ற போது நிச்சயமாக அவர்களை கட்டாயம் இணைத்துக் கொள்வோம் உங்களுடைய அந்த கேள்வியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிக்கு அப்படி ஒரு அவர்கள் ஒரு காற்புணர்வோடு தலைமையோடு அதை விதைத்து ஒரு விடயம் எனவே நான் அப்படியான விடயம் அல்ல அதை மிக தெளிவாக எங்களுடைய கௌரவ தவிசாளர் அவர்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் பல விடயங்களை பேசியிருக்கிறோம் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாவிதம்பளி பிரதேசத்திலே கடந்த காலங்களிலே இருந்த சில காலங்களில் இருந்த தவிசாளரினாலும் அதே போன்று பிரதேச செயலகத்தினாலும் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர் நான் அதை பட்டியிட்டு காட்ட முடியும் ஆனால் அந்த விடயம் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக 
நாங்கள் முயற்சி செய்தவர் ஆனால் தலைமைக்கு அது தெரியாது நான் தலைமையில் அதில் குற்றம் சுமத்துவதற்கு இல்லை எனவே அது அவருக்கு தலைமைக்கு தெரியாது ஆனால் இவர்கள் சொன்ன விஷயம்தான் அது ஆனால் அதற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக நான் இப்பொழுது நடந்திருக்கிறேன் இந்த குழுவிலே நான் தலைவராக இருந்து ஏழு நிபந்தனைகள் விதித்து நாங்கள் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியோடு பேச்சுவார்த்தைகளை நாங்கள் முன்னெடுத்து தவிசாளர் பதவி அங்கு இருக்கிற பெரும்பான்மை சமூகம் பெற வேண்டும் என்கிற விஷயத்திலே நாங்கள் உடன்பட்டவர்கள் ஏனென்றால் எங்களுக்கு தவிசாளர் தருகுவோம் என்று சுவச்சை குழுவும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உடன்பட்டு வந்தபோது அந்த பிரதேசத்திலே பெரும்பான்மையாக வாழுகின்ற தமிழ் சமூகம் அவர்கள் அவர்களை ஆள வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் விட்டுக் கொடுப்போடு பிரதி தவிசாளரை நாங்கள் அந்த சபையிலே எடுத்துவிட்டு என்று ஒரு நல்லிணக்கம் உள்ள ஒரு அரசியலை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் கௌரவ தவிசாளரை நான் இந்த இடத்திலே பாராட்ட வேண்டும் கௌரவ தவிசாளர் அவர்களுக்கும் சில முக நூல்களிலே குற்றச்சாட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது பலாய் தவிசாளர் எங்களுக்கு சோரம் போய்விட்டார் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் சத்தியம் விட்டு சொல்லுகின்றோம் நாங்கள் பிற சமூகத்துக்கு அநியாயம் செய்கின்ற ஒரு கூட்டம் அல்ல ஆனால் பிற சமூகத்தினுடைய உரிமையை நாங்கள் பறிக்க மாட்டோம் எங்களுடைய உரிமையை நாங்கள் கடுகளவையிலும் கூட விட்டுக் கொடுப்பவர்கள் நாங்கள் அல்லங்கிற விஷயத்திலே நாங்கள் தெளிவாக இருக்கிறோம் எனவே இந்த விடயத்தை தமிழ் மக்களை நான் பார்த்து சொல்லிக் கொள்கின்றேன் சில மறதியின் காரணமாக கூட தவிசாளரோ அங்கிருக்கிற சபையிலோ எங்களுக்கு அவர்களுடைய உரிமை வந்தால் கூட அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயார் அல்ல அதை திருப்பிக் கொடுப்பவர்கள் என்ற விஷயத்திலே நான் இந்த இடத்திலே தமிழ் சமூகத்தை பார்த்து சொல்லுகின்ற அதே வேளை எங்களுடைய உரிமையை கூட நாங்கள் கடுகள வேணும் விடமாட்டோம் என்று எங்களுடைய முஸ்லிம் சமூகத்தை பார்த்து நாங்கள் மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றோம் இதே போன்று இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் நீங்கள் அவ்வாறு தவறு விளைவித்தால் நீங்கள் கடினமான கேள்விகளை கேட்பதற்கு கூட நான் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஒழிக்காமல் வருவேன் என்ற விஷயத்தை நான் மிக தெளிவாக சொல்லிக் கொள்கின்றேன் ஆம் அவர் பவர்களே இந்த வேளையில் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சியை தொடர்வோம் அடையாளம் இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும் உள்ளதை உள்ளவாறு தரும் தனித்துவ தெளிவுடன் உங்கள் தாருசபா தொலைக்காட்சி இலங்கையிலும் உலகெங்கிலும் இப்பொழுது முகநூல் தொலைக்காட்சிகளில் முதல்வனாய் உங்கள் தாருசபா தொலைக்காட்சி அடையாளம் தொடர்கிறது ஆம் நேரு அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அடையாளம் நிகழ்ச்சிக்காக இன்றைய தினம் கலையகத்துக்கு அவர் நிர்வகிக்கின்றார் முன்னாள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய சாடம்பங்கணி வட்டாரம் மன்னிக்கவும் வடக்கு வட்டாரம் மத்திய குழு தலைவர் எம் அவருப் அவர்கள் தொடர்ந்தும் அவருப் அவர்களிடம் வினாக்கள் இன்ஸ் கொமன்ஸ் வாயிலாகவும் இன்ஸ் வாயிலாகவும் வருகை தந்திருக்கின்றது அடுத்தவங்களுடன் கேள்வி ஒன்று கட்டிருக்கின்றார் ஜே எம் சமீம் அவர்கள் ஒரு வினாவை தொடுத்திருக்கின்றார் அடுத்து வருகின்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கு உங்களுடைய ஆதரவை வழங்க போகின்றீர்கள் என கூற முடியுமா என்று ஒரு வினாவை தொடுத்திருக்கின்றார் நிச்சயமாக நான் பெருந்தலைவர் அஷாப் அவர்கள் என்ன கொள்கையில் இருக்கிறாரோ 
அதே கொள்கையில் நான் இருக்கிறேன் கட்சி என்பது மார்க்கம் கிடையாது கட்சி என்பது காலத்தின் தேவைகள் கட்சி தலைமைகளும் கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தவறுகளை விளைவிக்கின்ற போது அதற்கு சோரம் போக வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு எனக்கு கிடையாது அதனால் நான் என்னுடைய பிரதேச நான் தேசிய அரசியல் செய்வதற்கு என்னால் முடியாமல் விட்டாலும் என்னுடைய பிரதேச அரசியலில் உரிமை சார்ந்த விடயத்திலே எந்த அரசியல் கட்சி என்னுடைய பிரதேச மக்களுடைய அபிலாசைகள் நிறைவேற்றுகின்றதே வேலை எனது பிரதேச மக்களுடைய உரிமை சார்ந்த விடயத்திலும் யார் அக்கறை செலுத்துகிறார்களோ அந்த கட்சிக்கு நான் ஆதரவு வழங்குவதற்கு ஒருபோதும் தயாராக தயாராக இருக்கிறேன் என்ற விஷயத்தை நான் குறிப்பிடுகின்றேன் ஏனென்றால் கட்சி என்பது மார்க்கம் இல்லை நான் தெளிவாக சொல்லிக்கொள்ள விஷயம் ஏன்னால் கட்சியை நீங்கள் மார்க்கமாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் எனவே அப்படி அல்ல எனவே கொள்கையோடு நாங்கள் இருக்கிறோம் கொள்கை ஒன்று தான் சமூகத்திற்கு அநீதி நிலைக்கின்ற போது அதை தட்டி கேட்கின்ற உரிமை இருக்கிறது சௌ சமீம் அவர்கள் உங்களுக்கும் தெரியும் நான் பல விடயங்களிலே சமூகம் சார்ந்த விடயங்களிலே மிக காலசாரமாக செய்து வந்திருக்கிறேன் என்று கூட நாவிதம்பரி பிரதேசத்திலே ஒரு விடயத்தை நான் குறிப்பிட வேண்டும் நாவிதம்பரி பிரதேசத்திலே சபலக்கடை போலீஸ் நிலையம் அமைந்திருக்கிற ஒரு இடம் என்பது ஒரு தனிநபர்களுடைய இடம் அதற்கு முன்பதாக சாலம்பக்கேணி ஐந்து என்ற இடத்திலே கல்லோயா குடியேற்ற திட்டத்தின் கீழ் பஸ் தரிப்பிடத்திற்காக அது ஒதுக்கப்பட்டிருந்த இடம் அந்த இடத்தை கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பி எஸ்சின் அவர்கள் அன்று அபிவிருத்தி குழு தலைவராக இருந்த நேரத்திலே அதை நான் அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலே கடுமையாக எதிர்த்திருந்தேன் அந்த இடம் கொடுக்கப்படக்கூடாது சாலம்பக்கணி சபலக்கடையிலே ஐம்பத்தூர் இயக்கர் காணி இருக்கிறது அந்த காணியில் நீங்கள் கொடுங்கள் இது சாலம்பக்கணி நவித நாவிதம்படி பிரதேச மக்களுடைய அபிலாசைகளுக்கு நீங்கள் குழி தோண்டி புதைக்கின்ற விஷயம் என்பதை நான் மிக கடினமாக குறிப்பிட்டிருந்தேன் அந்த கூற்றின் பிரகாரம் கிட்டத்தட்ட நான் ஆறு வருட காலமாக அதை நான் தடுத்து வைத்திருந்தேன் இது நாவிதம்பளி பிரதேச மக்களுக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம் அங்கு வேலை செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு தெரிந்த விஷயம் கிழக்கு மாகாண சபை முன்னாள் உறுப்பினரே தவிசாளருக்கு தெரிந்த ஒரு விடயம் ஆனால் அது அந்த இடம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் சவளக்கடை போலீஸ் நிலையத்துக்கு முன்பதாக சவளக்கடை இருந்து சம்மாந்துறை சவளக்கடை இருந்து கல்முனை சவளக்கடை இருந்து அம்பாறை சென்ட்ரல் கேம்ப் சவளக்கடை இருந்து மட்டக்கிழப்பு மண்டூராக செல்கின்ற பஸ்களை அவர்த்தி பஸ் ஸ்டாண்டோடு அமைக்க அந்த எதிர்பார்ப்பை கூட ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் ஐந்து வருடமாக ஆறு வருடமாக தடுத்து வைத்திருந்த விஷயத்தை அபிவிருத்தி கொலை தலைவராக கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மன்சூர் அவர்கள் வந்து இரண்டாவது கூட்டத்திலே அந்த இடத்தை தனிநபர்களுக்கு வழங்கியது என்பது நாவிதம் வழியில் என்னை போன்ற அந்த பிரதேசத்தை நேசிக்கின்ற மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையை கொடுக்கிறது எனவே இவ்வாறான விஷயங்களை நான் பல சவால்களை எடுத்து வந்த போதும் அது முறியடிக்கப்பட்டிருக்குது சமுத்தி பிரச்சனை ஏற்பட்ட போது வங்கிகளில் அதிகமாக மக்கள் நடந்து திருப்பார்கள் அந்த விஷயங்களை எனவே நான் இதெல்லாம் என்னுடைய கடமைப்பாடு பலாயி அவர்களை நீங்கள் கேட்டதற்காக இவர்களுடைய கேள்விக்காகத்தான் நான் சில விஷயங்களை சொல்லுகின்றேன் எனவே அபிவிருத்தியை பற்றியோ நான் செய்த பணிகளை பற்றியோ கூற வேண்டிய ஒரு தேவை இல்லை ஏனென்றால் எனக்கு இறைவந்த அந்த சக்தி அதனால் நான் இந்த மண்ணிலை பிறந்தவன் என்ற அடிப்படையிலே என்னுடைய சமூகத்துக்காக நான் செய்ய வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறது அதை கொண்டு தான் நான் செய்திருக்கிறேன் என்ற கருத்த கண்ணாடியை போட்டு பார்க்குறவர்களுக்கு அது கருப்பாக தான் தெரியும் சிவத்த கண்ணாடியை போட்டு பார்த்தா சிவப்பாக தான் தெரியும் எனவே இதற்கு நான் சரியான விளக்கம் செல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை எல்லோ மக்களுக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மக்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றோம் நான் கட்சி என்பது மார்க்கம் அல்ல என்று மீண்டும் கூறியவனாக அடுத்த கேள்வி ஆம் மறுப்பவர்களே ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸில் நீங்கள் இருந்த காலகட்டத்தில் முன்னெடுத்த அபிவிருத்திகள் என்ன சலாய்சர் அவர்களை நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் கட்சியில் இருக்கின்ற போதும் சில பணிகளை நான் செய்திருக்கிறேன் கட்சிக்கு வெளியிலும் நான் சில பணிகளை செய்திருக்கிறேன் குறிப்பாக சகோதரர் ஃபசில் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார் நான் பி எஸ் ஏனையோடு சென்றது என்று நான் அது மிக தெளிவாக இந்த ஊடகத்திலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பார் நினைக்கின்றேன் பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் தான் அங்கு அந்த பட்டதாரிகளுடைய நியமனம் வழங்குகின்ற விஷயத்திலே டிசி சாமனாக இருந்த பி எஸ் என் அவர்கள் அந்த லிஸ்டை நீக்கிய போதும் இதை நான் பாராளுமன்ற அன்றைய பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இந்த பிரதி அமைச்சராக இருக்கிற கௌரவ ஹரிஸ் அவர்களோடு நான் பேசியிருந்தேன் தலைமையோடு பேசியிருந்தேன் அவர்கள் என்னோடு சொன்ன ஒரு விடயம் பாரள தலைவர் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் இதை சம்பந்தமாக ஹரிஷோடு நீங்கள் பேசுங்கள் என்று நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினரோடு பேசும்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் சொன்னார் இதை செய்வது கடினமாக இருக்கிறது உங்களால் முடிந்தால் நீங்கள் அதை செய்வீங்கள் என்னப்பொழுது நான் சொன்னேன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் என்னை அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் நான் இதை போய் செய்து கொடுக்கவா நிச்சயமாக ஒரு நீங்கள் செய்து கொடுங்கள் என்று வேண்டியிருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது மீண்டும்
நிசார் ஹாஜியார் அவர்களும் அந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தார் பி எசேனுடைய இல்லத்துக்கு அவரும் வந்திருந்தார் ரசாக் ஹாஜியார் அவர்கள் வந்திருந்தார் ஒத்துமாக முஸ்லீம் காங்கிரஸ் போராளிகள் அந்த இடத்திலே வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் இவர்களை நான் நம்பவில்லை உங்களை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் எங்களுடைய பிரதே என்னுடைய கட்சியினுடைய என்னுடைய அமைப்பாளராக நீங்கள் இணைப்பாளராக நீங்கள் நான் இதன் வெளிக்கு வர வேண்டும் என்று வெளியிலே சென்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நான் பேசிய போது அவர் சொன்னார் உங்களை நான் இன்றைக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது நீங்கள் போய் அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து கொடுக்கல என்று நான் மூன்று மாத காலமாக அவருடைய இணைப்பாளராக இருந்தால் என்னுடைய தேவைக்காக அல்ல நான் சமூகத்தினுடைய தேவைக்காக என்னுடைய பட்டதாரிகளுடைய நியமன விஷயத்திலே நான் அதற்காக போய் மூன்று மாதங்களிலே சமூக ரீதியான முரண்பாடுகள் அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் இடம்பெற்ற போது நான் அதில் இருந்து வெளியறிவிட்டேன் ஆனால் வெறுமனே நான் என்னுடைய சுயலாபங்களுக்காக அந்த காலகட்டம் மூன்று மாத காலகட்டத்துக்குள்ளும் நான் என்னுடைய பள்ளிவாசலுக்குரிய சுற்றுமதலை நான் அமைத்து கொடுத்திருக்கிறேன் அவருடைய நிதியை கொண்டு அதே போன்று பள்ளிவாசலிலே இரண்டரை கட்டடத்தை நான் அமைத்து கொடுத்திருக்கிறேன் இன்னும் பல விஷயங்களை செய்து எனவே நான் அபிவிருத்தியை சுட்டி காட்டுவது அது ஒரு அபிவிருத்தி காட்டி மக்களை மனாலே நான் செய்திருக்கிற அபிவிருத்தி எங்களுடைய பிரதேச மக்களுக்கு போதுமானது இல்லை என்று என்னுடைய விஷயம் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நாவிதமொழி பிரதேசம் என்பது ஒரு விவசாயத்தை வாழ்வாதாரமாக கொண்ட ஒரு பிரதேசம் கஷ்டமான ஒரு பிரதேசம் குறிப்பாக முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் அந்த நாட் இந்த நாட்டிலே புறையோடி போன யுத்தத்திலே அகதிகளாக்கப்பட்டு பொருளாதாரங்களை இழந்த மக்கள் அந்த மக்களுக்கு இவ்வளவு அபிவிருத்தியை செய்தாலும் அது மிகையாக முடியாது முழுநுக்கும் தெரிந்தொரு விடயம் நான் இதற்காக தன் பல தடவைகள் பேசியிருக்கிறேன் குறிப்பாக நான் சென்னுக்கம் வைத்தியசாலையை பற்றி மிக கவலையோடு கிழக்கு மாகாண சபையிலே கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்று சுகாதார அமைச்சராக இருந்தபோது நான் இந்த வைத்தியசாலையை தரமுயத்து மாற வேண்டியிருந்தேன் அந்த இரண்டரை வருட காலத்தில் அந்த வைத்தியசாலையை எந்தவித கவனமும் கூட எடுக்கவில்லை வெறும் வெறுமனே ஒரு மில்லியன் ரூபாய் காசை நிதியை போட்டு அந்த வைத்தியசாலை இது நான் அந்த திணைக்கணங்களினால் வருகின்ற காசு அமைச்சராக இருந்தாலும் சரி இல்லாமல் விட்டாலும் சரி இது வருகின்ற பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் சகோதரர் பிரதேச உறுப்பினர் நவாஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார் சாலம்பக்கேணி சாலம்பக்கணி வடக்கிலே இருக்கிற வட்டாரத்திலே முத சாலம்பக்கணி நா நான்கிலே எண்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாயை கிழக்கு மாகாண சபா உறுப்பினர்கள் ஒதுக்கிறதாக கடந்த நிகழ்ச்சியில் ஏற்படுத்தி குறிப்பிட்டிருந்தார் எனவே நான் பொய் சொல்லவில்லை இப்பொழுது நான் கேட்கிறேன் இவர்களை பார்த்து காரைதீவு பிரதேச சபைக்கு இன்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்க கிராமாவிற்கு திணைக்களத்துடைய காசி எந்த அரசியல்வாதியால் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அன்றும் கிராமாவிற்கு சங்கம் கிராமாவிற்கு திணைக்களத்தால் ஒதுக்கப்பட்டது இப்பொழுது கிழக்கு மாகாண சபை இல்லை இந்நிலையில் காரைதீவு பிரதேச சபைக்கும் நிந்தவூர் பிரதேச சபைக்கும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதி இதற்கு பதிவு வைப்பவர்கள் யார் யாரும் கிடையாது இதுதான் உண்மை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது பாடசாலையினுடைய கிழக்கு மாகாண உறுப்பினர்கள் கட்டணம் கட்டி கொடுத்தது நான் சொல்லுகின்ற விஷயம் எல்லாம் எமது நீங்கள் செய்கின்ற பணியை மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் யாரும் செய்கின்ற பணிக்கு நாம் பதிவு வைக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு நமக்கு கிடையாது இதில் நீங்கள் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நானும் சொல்லுகிறேன் நான் செய்த பணியைத்தான் நான் சொல்வேன் செய்யாத பணியை நான் ஒருபோதும் சொல்ல மாட்டேன் எனவே என்று பலர்கள் அதே போன்று சகோதரர் எம் பி எம் நவாஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார் சென்னல் கிழக்கு வைத்தியசாலை தரமுயர்த்தப்பட்டதாக ஐந்து வருடங்கள் கிழக்கு மாகாண சபையிலே சுகாதார அமைச்சர் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் பெற்றிருந்தது அந்த வைத்தியசாலை இதுவரையில் தரமுயர்த்தப்படவில்லை மிக கவலையான ஒரு விஷயம் முன்னிட மக்களும் வாழ்கின்ற ஒரு பிரதேசம் ஏறத்தாழ அந்த கிரா அந்த சென்ட்ரல் கிழக்கு வைத்தியசாலையிலே சிங்கள மக்கள் பதினேழாயிரம் மக்கள் அந்த வைத்தியசாலை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதே போன்று நாவிதமிழ் பிரதேசத்திலே முஸ்லீம் மக்கள் ஏறத்தாழ மூவாயிரத்தி சொச்ச மக்கள் அந்த வைத்தியசாலை பயன்படுத்துகிறார்கள் தமிழ் மக்கள் ஏறத்தாழ பதினாலாயிரம் சொச்சம் அந்த மக்கள் அந்த வைத்தியசாலை பயன்படுத்துகிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வைத்தியசாலையிலே இருந்து கல்முனை வைத்தியசாலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் எட்டு கிலோமீட்டர் எட்டு கிலோமீட்டர் என்பது பெரிய தூரம் அல்ல ஆனால் அந்த வைத்தியசாலையில் இருக்கிற பாதையை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அடிக்கடி வருகின்றவர்கள் அந்த பாதை இதுவரையிலே புலனமாக்கப்படுக நிலையில் இன்று பல அமைச்சுக்களை சுமந்திருக்கிற நான் குறிப்பாக எங்களுடைய முஸ்லீம் அரசியல் தலைமைகள் கேட்கிறேன் கௌரவ தவிசாளராக இருக்கின்ற பிரதேச அவை உறுப்பினர் அந்த கிட்டங்கியில் ஒரு கொங்கிரிட் வீதியை இட்டிருக்கிறார் அவருடைய முயற்சி அது நான் அதை பாராட்டுகிறேன் அந்த கட்சியில் இருந்துட்ட போதும் அவருடைய சேவையை நான் பாராட்டியவன் இருந்தாலும் சில சில பலகீனத்தை பற்றி சுட்டி காட்டியிருந்தார் இருந்தாலும் அவருடைய சேவையை நான் பாராட்டியவன் எனவே இந்த நிலையில் அந்த நான்கு ஐந்து வருடங்களும் அந்த வைத்தியசாலை தரமுயர்த்தப்படவில்லை கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற நசீர் கௌரவ உறுப்பினரிடம் நான் அன்று சுகாதார அமைச்சராக இருக்கிற போதும் என்னுடைய சாலம்பக்கணி வடக்கு மத்திய வட்டாரத்தினுடைய மத்திய குழு தலைவரையும் அழைத்து நாங்கள் மத்திய குழு கொண்டு இந்த வைத்தியசாலை தரமுயர்த்துமாறு ஒரு டொக்குமெண்ட்ஸ் ஒன்று
நான் ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் அதாவது மௌரப் அவர்களே நீங்கள் கடந்த உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலின் போது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸை விட்டு விலகி உங்களுடைய ஆதரவு வழங்கப்பட்டது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு அவர் தானே அந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு உங்களுடைய ஆதரவு எதற்காக வழங்கப்பட்டது ஒரு பிரதேச மக்களுடைய தேவை கருதி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாட்டிலே ஆட்சியாளர்களாக இருப்பவர்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடையவர்கள் நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கிறார் ஆகவே மௌறுப்பவர்களே இவ்வாறான ஒரு கொள்கை உடைய நீங்கள் இந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில இணைந்த போது ஏதாவது கோரிக்கைகளை முன்வைத்தீர்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் இதுவரையும் அந்த கோரிக்கைகள் ஏதும் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றதா நடவடிக்கைகளை நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கிறோம் நான் கௌரவ பிரதி தவிசாளர் ஊடாக நான் செல்லவில்லை நான் நிந்த ஊருடைய பிரதி தவிசாளர் இன்றைய தவிசாளர் அவர் ஊடாக நான் கட்சியினுடைய தலைமை காரியாலயத்துக்கு நாங்கள் முஸ்லீம் காங்கிரஸில் இருந்து மாறிய போராளிகள் எல்லாம் நாங்கள் சென்றிருந்தோம் அங்கு நாங்கள் பல நிபந்தனைகளை கட்சி பதினோரு அமைச்சர்களினோடு இருந்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்திருந்தார்கள் அந்த அமைச்சர்களோடு நான் பல விஷயங்கள் அதிலே குறிப்பாக துமிந்த திசாநாயக்கா அதே போன்று பௌசி உட்பட பல அமைச்சர்கள் எஸ் பி திசாநாயக்கா போன்றவர்கள் எல்லாம் அந்த இதிலே இருந்திருந்தார்கள் நாங்கள் பல கோரிக்கைகளை விடுத்திருந்தோம் எங்களுடைய பிரதேச சம் சார்ந்த விடயங்களை அதிலே சில விஷயங்களை இப்பொழுதும் நடவடிக்கைகள் நாங்கள் குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் அது விவசாயத்தை வாழ்வாதாரமாக கொண்ட பிரதேசம் விவசாயத்தை மேம்பாட்டு திட்டத்தை அதை ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் நாங்கள் பல அணுக்கட்டுக்களுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இன்று அதே இன்று நீர்ப்பாசன திணைக்களத்திற்கு அம்பாரைக்கு அதனுடைய நிதிகளும் கூட வந்திருக்கிறது கௌரவ பிரதி தவிசாளர் ஊடாக அந்த நிதிகள் இட்டிருக்கிறது பல நடவடிக்கைகள் நாங்கள் குளங்கள் புனர்நிர்மாணத்துக்கான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் இவ்வாறான சில நடவடிக்கை எங்களுடைய பிரதி தவிசாளராக இருக்கிற ஏ கே அதுல் சமட்டூளாக எங்களுடைய ஆலோசனையின் பிரகாரம் படிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் மக்களை ஏமாற்றுவதற்கால் எங்களுடைய ஒரு பாரம்பரிய கட்சியை எதிர்த்து எங்களுக்கு வாக்குகளை தந்த குறிப்பாக இரண்டு ஆசனங்களை உருவாக்கி அந்த மக்களுக்குரிய தார்மீக பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கிறது எனவே அந்த மக்களுடைய பணிகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடைப்பாட்டிலே நாங்கள் அதை மிக அவதானமாகவும் சாதுரியமாகவும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆம் நிச்சயமாக மறுப்பவருடைய உங்களுடைய பணி மீண்டும் மீண்டும் தொடர வேண்டும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்திலே நான் நினைக்கின்றேன் தவிசாளராக நாவிதம்பளி பிரதேசவையினுடைய தவிசாளராக இருக்கின்ற கலையரசனோடு இணைந்து கொண்டு பல சேவைகளை முன்னெடுக்கின்றீர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் அண்மை காலத்தில் அஸ்ராஜ் மகா வித்யாலயத்தில் கூட நீங்கள் சில பணிகளை முன்னெடுத்தீர்கள் ஆம் மறுப்பவர்களை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் வந்திருக்கின்றது கேள்விகளும் வந்திருக்கின்றது ஆம் நுசையிர் சஹாட் அவர்கள் அதிகமா அதிகமான சகோதரர்கள் எஸ் எஸ்எல்எம்சி கட்சியின் மோகம் காரணமாக கட்சியை விட்டு வெளியேறுபவர்களை மட்டும் விமர்சிப்பதோடு கட்சியில் இணைபவர்களையும் விமர்சி விமர்சிப்பதில்லை என்று ஒரு கேள்வி வந்திருக்கிறது அதாவது அவருக்கு அவருக்கு அவருடைய கருத்தை தெரிவித்திருக்கின்றார் அதே போல ஜெஸ்லி அவர்கள் கட்டிருக்கிறார் சகோதரர் அவர்களை நீங்கள் ஏன் ஏசிஎம்சி கட்சிக்குள் வர முடியாது என்று ஒரு கேள்வி கட்டிருக்கின்றார் அதே போல கட்டிருக்கின்றார் விவேகமும் வேகமும் வேகமும் விவேகமும் உள்ள மகுருப் உங்களை சில அரசியல்வாதிகளின் பொறாமை உங்கள் முன்னேற்றம் பிடிக்காமல் திட்டமிட்டு வெட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது உங்களுடைய வேட்பாளர் விடயத்துக்காகத்தான் அவர் அவ்வாறு தெரிவித்திருக்கின்றார் தொடர்ந்தும் மறுப்பவர்களே உங்களுடைய அரசியல் பயணம் இனி வரும் காலங்களில் எவ்வாறு அமையும் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் கட்சி என்பது மார்க்கம் அல்ல என்னுடைய பிரதேச மக்களுடைய கண்ணீர்களை எந்த கட்சி துறைக்குமோ அந்த கட்சிக்காக ஆதரவு வழங்குவதிலே எங்களுடைய பிரதேச மக்களும் நாங்களும் உறுதியாக இருக்கிறோம் நாங்கள் எங்களுடைய கொள்கை ஒன்று தான் எங்களுடைய பிரதேச மக்களுடைய பணி நடைபெற வேண்டும் எங்களுடைய பக் மக்களுடைய அநியாயத்தை தட்டி கேட்க வேண்டும் இதுதான் எங்களுடைய கொள்கை எங் எங்களுடைய அந்த கொள்கையிலிருந்து யார் தட்டி கேட்கிறார்களோ யார் எங்களுடைய பிரதேச மக்களுடைய அபிலாசைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களோ அவர்களோடு மக்கள் எந்த கட்சிக்குள் நீங்கள் போங்கள் என்றாலும் நான் போவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்றால் நான் இந்த கட்சிகளிலே இருந்து தொழில்களையும் அதையும் கேட்பது அல்ல பதவிகளை கேட்பவரும் அல்ல எனவே அதனால் நான் மக்களுக்காக 
போராடுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இன்னும் உங்களோடும் மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை கடந்த தேர்தலிலே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய கௌரவ தவிசாளருடைய செல்வாக்கோடு சேர்ந்து எங்களுடைய ஆதரவாளர்களும் அதிகமான செல்வாக்குகளை பயன்படுத்தி இரண்டு ஆசனங்களை ஒரு பாரம்பரிய ஒரு முஸ்லீம் பகுதிகளில் உங்களுக்கு தெரியும் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தான் கொடிகட்டி பரப்பது ஆனால் அந்த கட்சியை தூக்கடிச்ச ஒரு நிலையில் எங்களை ஒரு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய எந்த பிரச்சாரங்களும் இல்லாமல் எந்த பணங்களும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த தேர்தலிலே எங்களுடைய அதிமுக ஜனாதிபதி அவர்கள் ஐம்பது ரூபாய் பணம் கூட கொடுக்கவில்லை மிக ஒரு கஷ்டமான நிலை எங்களுக்கு குறிப்பாக நாங்கள் ஒரு கருத்தரங்கை கூட நடத்தவில்லை இதுதான் உங்களுக்கு வேற்புக்குரிய ஒரு விஷயம் ஒரு கருத்தரங்கை கூட நடத்தாமல் நாங்கள் ஒரு வட்டாரத்தை இரண்டில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையால் வெற்றி பெற்றது அதே வேளை இன்னும் ஒரு ஆசனத்தை நாங்கள் வீராசாரத்தில் கூடாக நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் எனவே அந்த மக்கள் எங்களுக்காக நல்ல மக்கள் எங்களுக்காக ஆதரவுகளை தந்திருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக அவர்களுடைய ஆதரவு வீண் போக மாட்டாது அவர்களுக்காக நாங்கள் உயிரை திறந்தாவது குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதி தவிசாளர் அப்படியான ஒரு உறுசுறுப்பான ஒரு மனிதன் அதே போன்று கௌரவ உறுப்பினர் சுபைதன் அவர்களும் அப்படியான ஒரு மனிதன் அவர் பல நிர்வாகங்களில் இருந்து செய்தவர் எனவே அவரோடு இணைந்து எங்களுடைய முழு ஆலோசனைகளை நாங்கள் செயற்படுத்தி வருகிறோம் செயற்படுத்தி வருகிறார்கள் அந்த வகையிலே எங்களுடைய கௌரவ தவிசாளர் அவர்களும் மிக நிதானமாக எல்லா சமூகங்களையும் அரவணைத்து இந்த பிரதேசத்தில் எங்களுடைய கண் நாங்கள் மரணிப்பதற்கு இடையிலே என்னோட அடிக்கடி பேசிக்கொள்கிற விஷயம் மரணிப்பதற்கு இடையிலே கடந்த எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் என்று திண்டும் தேங்காயை போன்று இந்த இரண்டு சமூகங்களும் இவ்வாறு வாழ்ந்ததோ அதே போன்று அந்த இரண்டு சமூகங்களையும் வாழ்வதற்கு நீங்கள் இல்லும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று என்னோட கேட்டிருந்தார் அதற்கு இணங்க நான் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறோம் தமிழ் சமூகத்துக்கு நாங்கள் அவர்கள் எங்களுடைய சகோதரர்கள் எங்களுடைய மொழி பேசுகின்றவர்கள் அவர்களை நாங்கள் பல விஷயமாக நாங்கள் எங்களுடைய ஜனாதிபதியுடைய நிதியில் கூட எங்களுடைய கௌரவ பிரதி தவிசாளர் அவர்களுடைய வருகின்ற நிதியில் கூட நாங்கள் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய பங்குகளை கொடுத்து வருகிறோம் இரண்டால் அவர்களும் கவலையான ஒரு விஷயம் அவர்களும் யுத்தத்தால் உயிர்களையும் உடமைகளையும் இழந்தவர்கள் அவர்கள் எனவே அந்த அப்பாவி மக்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சியாளர்கள் என்ற வகையில் நாங்கள் இருப்பதில் ஒரு கடைப்பாடுகளுக்கு இருக்கிறது அதை நாங்கள் செய்து வந்து வந்திருக்கிறோம் ரசாக் ஃபசில் அவர்கள் உங்களிடம் ஒரு கேள்வியை தொடுத்திருக்கின்றார் உறுப்பினர் நவாஸ் செய்த பூமரத்தடி வீதி அபிவிருத்தியை தடுக்க முனைந்தது ஏன் அதன் மர்மம் என்ன நல்லதொரு கேள்வி இந்த நேரத்திலே நான் ரசாக் பசில் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றேன் இதை பசில் அவர்கள் கேட்காமல் விட்டாலும் இந்த விளக்கத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் என்றிருந்தேன் இதை பல்ல விடயமாக பேசப்பட்டது என்னுடைய மருமகன்தான் வீரத்திடல் பள்ளிவாசனுடைய நம்பிக்கையாளர் சபையினுடைய செயலாளராக இருக்கிற என்னுடைய சகோதரியினுடைய மகன் வீரத்திடல் பள்ளிவாசலிலே கௌரவ உறுப்பினர் நவாஸ் அவர்கள் சென்று அங்கு நானும் சகோதரர் சுபைத்தின் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களும் அதே போன்று பிரதி தவிசாளர் அவர்களும் கௌரவ தடுத்ததாக பள்ளிவாசலிலே சொல்லப்பட்டு பள்ளிவாசலுடைய லெட்டர் ஹெட்டிலே கடிதம் ஒன்று தவிசாளர் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்து திரட்டி நான் கவலை அடைகிறேன் நான் இந்த மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்பவர்கள் தடுப்பவர்கள் அல்ல அல்லாவின் மீது ஆணையிட்டு சொல்லுகிறோம் எந்த அபிவிருத்தியையும் இந்த பிரதேசத்திலே தடுப்பவர்கள் நாங்கள் அல்ல நான் பிறந்த மண் வீரத்திடல் நான் என்றும் நேசிக்கின்ற மண் வீரத்திடல் என்னுடைய குடும்பம் அத்தனை உறவுகளும் வாழுகின்ற மண் அந்த வீரத்திடல் மண் எனவே அங்கே அபிவிருத்தியை நாங்கள் தடுக்கவில்லை அது நடந்து கொண்டது என்ன என்பதை இந்த ஊடகத்தை பார்த்திருக்கிற உங்களுக்கு நான் மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றேன் தவிசாளரிடம் கோரியிருந்தது இரண்டு மனத்தியாலத்துக்கு மட்டுமே அந்த இயந்திரத்தை கோரியிருந்தார் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் நான்கு மனத்தியாலத்தின் பின்னர் அந்த இயந்திரத்தை தவிசாளர் அவர்கள் உடனடியாக எடுத்திருந்தார் அதனால் ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டை இவ்வாறு பரப்பியதற்கு நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் நாங்கள் அபிவிருத்தி தடுப்பவர்கள் அல்ல பராய் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிரதேசத்திலே நீங்கள் நன்றி நேசிக்கின்றவர் அந்த பிரதேசத்திலே நான் குறிப்பாக என்னுடைய தபிரதி தவிசாளர் அதிகமான அபிவிருத்தி செய்த அதே வேளை என்னால் முடிந்தவரையும் நானும் அந்த பிரதேசத்தில் அபிவிருத்தி செய்திருக்கிறேன் ஆனால் அபிவிருத்தியை தடுப்பவர் அல்ல நிச்சயமாக எங்களுடைய முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய கட்சியாக அல்லது அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியாக இருக்கட்டும் எல்லா அபிவிருத்திகளையும் வரவேற்கின்றவர்கள் நாங்கள் கடந்த கிழ வாரம் 
சகோதரர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய முன்னாள் அமைப்பாளராக இருந்த தொகுதி அமைப்பாளர் வந்து அதனாலி அவர்களினால் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு தொகுதி அமைப்பாளர் எங்களுக்கு வட்டை பிரச்சனை இருக்கிறது குடிநீர் பிரச்சனை அந்த நேரத்தில் அவர் தன்னுடைய முடிந்த வரை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அமைச்சரை பெற்று ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் காசை போட்டிருந்தார் அந்த காசை நடைமுறைப்படுத்துவதிலே சிக்கல் என்ற தேர்தல் காலங்களில் என்பதனால் அது சென்ற மாதம் அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த இடத்தில் அந்த வேளையில் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு ஹலோ 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 வணக்கம் வணக்கம் கூறுங்கள் கேள்வியை கேளுங்கள் என்ன கேள்வி கேள்விக்கு மறுப்பவர்கள் பதிலளிப்பார் சோதனைய கேள்வி நியாயமானது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய பணியை தமிழ் மக்களுக்கு நாங்கள் அரவாசி நிதியை ஒதுக்குவதற்காக பிரதி தவிசாளர் முன்வந்த நிலையில் நாங்கள் தவிசாளரோடு சேர்ந்து அங்கே இருக்கிற கௌரவ உறுப்பினர்களோடு சேர்ந்து அந்த நடவடிக்கையை நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கிறோம் இப்பொழுது ஜனாதிபதி ஒரு திட்டத்தை அமல்படுத்தியிருக்கிறார் அது பத்து கோடி ரூபாய் நான்கு கோடி ரூபாயாக மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நேற்று தான் அதனுடைய கடிதம் எழுத்து மூலமான கடிதம் ஜனாதிபதி அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ப இதில் கூட நாங்கள் சகல இருபது கிராம சேவர் பிரிவுகளையும் நாங்கள் உள்ளடக்கி தமிழ் மக்களுடைய குளங்களையும் நாங்கள் புல நிர்மாணம் செய்கின்ற பணியிலே நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கோம் நான் இந்த விடத்தில் ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் ஃபராய் அவர்களே உண்மையாகவே மிக பாதிப்புக்குட்பட்டவர்கள் இந்த குடிநீர் விஷயத்திலே தமிழ் மக்கள் குறிப்பாக அந்த தமிழ் மக்கள் நான் தவிசாளரோடு சென்று அங்கே பார்த்தபோது மிக வேதனைப்பட்டேன் நான் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் ஊடாக கூட நீர் தாங்கிகளை தமிழ் மக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட மூன்றரை கிலோமீட்டர் நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அவர்களுக்கு பட்டை இல்லாத ஒரு நிலையில் மிக கல்லூரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்வாறாக அந்த மக்கள் அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த விடயத்தில் இதுவரையில் கூட எங்களுடைய தலைமை முஸ்லீம் காங்கிரசுடைய தலைமையாக இருக்கிற நிறுவனங்கள் அமைச்சர் அவர்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல் இருக்கிறது ஒரு கவலையான ஒரு விஷயம் மூன்றரை வருடங்கள் நான் பல தடவைகள் அமைச்சரோடு இந்த தேர்தலுக்கு இடையிலே உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலுக்கு இடையிலே இதற்கு சாட்சியாக நிசாராஜி அவர்கள் இருக்கிறார் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளிலே இவ்வாறான ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் நிசாராஜி அவர்கள் அழைக்க வேண்டும் நான் பேசுவது பொய்யாக இருந்தால் நீங்கள் அவரையும் அழைத்து கேட்க வேண்டும் நான் பல தடவைகள் கூறியிருக்கேன் இதை மிக காரசாரமாக பேசியிருக்கிறேன் நீங்கள் அமைச்சராக இருக்கிற பகுதிகளில் இந்த நாவிதமலை குடிநீர் பிரச்சனை தீக்கப்படவில்லை என்றால் உங்களுடைய அமைச்சு பதவி உங்களை இழந்ததுக்கு பின்னால் இந்த மக்கள் யாரிடம் கையேந்தி நிற்பது என்ற விஷயத்தையும் கூட குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அது உதாசீனப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கிறது எனவே இந்த விடயத்தில் கூட நாங்கள் தமிழ் மக்களுக்காக குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதி தவிசாளர் அவர்கள் அதே போன்று எங்களுடைய இன்றைய இராஜாங்க அமைச்சராக இருக்கிற அம்பாறை மாவட்டத்தினை தூப்படுத்தியிருக்கிற உள்ளூராட்சி மாகாண சபைகள் விளையாட்டுத்துறை இராஜாங்க அமைச்சர் அவர்கள் கூட அண்மையிலே எங்களுடைய காரியாலய திறப்பு விழாவுக்கு வந்தபோது அவர் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் குடிநீரை நான் என்னால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு குடிநீர் தினேஷ் குணவர்த்தன் அவர்கள் அமைச்சராக இருக்கிற போது இந்த திட்டத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்து வைத்திருந்தோம் அதே போன்று என்னாலே மீண்டும் தினேஷ் குணவர்த்தன் அவர்களாலே அந்த நீர் நீர்வளங்கள் காரியாலயம் அடிக்கல் நாட்ட அந்த ஆரம்பிக்கு தடைகளுக்கு மத்தியில் அதை நிவர்த்தி செய்து கொடுத்தேன் அடிக்கல் நாட்டியது இன்றைய அமைச்சர் ரவு ஹக்கீம் கௌர ரவு ஹக்கீம் சார் அவர்கள் எனவே இங்கு இருக்கிற அந்த குடிநீர் வட்டை இடுகின்ற பிரச்சனை கிட்டத்தட்ட நான் இருக்கிற நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வட்டை இட வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு இருக்கிறது அந்த வட்டைகளையும் மிக விரைவிலே நான் அதற்கான நடவடிக்கை ஜனாதிபதியோடு பேசியிருக்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் எனவே நிச்சயமாக எங்களுடைய காரியாலயம் இருபத்தி நாலு மணித்தியாலத்தில் ஏறத்தாழ நாங்கள் பனிரெண்டு மணித்தியாலங்கள் 
என்னுடைய அலுவலகம் திறந்திருக்கிறது எல்லா மக்களுக்குமான சேவைகளை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதி தவிசாளர் கௌரவ உறுப்பினர் சம சுபைதின் அவர்கள் அதே போன்று நாம் எல்லோருமே இணைந்து நாங்கள் அந்த பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினால் பன்னெண்டு அறுபத்தி மூணு பிரத நாவிதமொழி பிரதேச சபை வீதி மத்திய முகாம் ஊடாக செல்கின்ற வீதியிலே பன்னெண்டு அறுபத்தி மூணு ஆலியடி சந்திக்க அருகாமிலே அந்த காரியாலயம் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக நாங்கள் நடவடிக்கைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வகையிலே நாங்கள் குறிப்பாக இனிமேல் இந்த நாவிதமொழி பிரதேசத்திலே இனமுறுகல்கள் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்ற விஷயத்திலே நாங்கள் துல்லியமாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வாறான விஷயங்களாக இருந்தாலும் எங்களோடு கலந்துரையாடுகின்ற போது அதற்கான தீர்வை நாங்கள் நிச்சயமாக எட்டி தருகின்றோம் நாங்கள் கௌரவ தவிசாளர் அவர்களை என்றுமே மதிக்கக்கூடியவர்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் தமிழ் மக்களை நாங்கள் குளத்தையும் வீதிகளை நாங்கள் செய்வதற்கான நடவடிக்கையை முன்னெடுத்திருக்கிறோம் அஸ்லம் அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கின்றார் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் உங்களுக்கு சீட்டு தந்திருந்தால் இவ்வளவும் மூடிக்கிட்டு இருந்திருப்பீர்கள் தானே உங்கள் சுயல சுயநலத்துக்காக கட்சியை விட்டு வெளியேறினீர்கள் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கின்றார் அஸ்லம் அவர்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் பல அவர்களை நான் மோ அஸ்லம் அவர்கள் இந்த கேள்வியை நான் பிடித்த பதிலை கேட்கவில்லை என்று நினைக்கின்றேன் நான் குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம்தான் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் எதையும் செய்யவில்லை என்பதற்காக குறைஞ்சபட்சம் நாங்கள் பிரதேச சபை உறுப்பினராகியாவது ஆகி இங்கிருக்கிற பிரதேச ரீதியான பிரச்சனைக்காவது தீர்வட்டுவோம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் முஸ் இந்த முஸ்லீம் பிரதேசங்களிலே யார் வந்தாலும் முஸ்லீம் காங்கிரஸுக்கு வாக்களிக்கின்ற ஒரு சூழல் இருக்கிறது அது எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் அந்த விடயத்தில் நான் மட்டும் மாறி சென்றால் என்னை மட்டும் குற்றவாளியாக இப்படி அசலும் சகோதரரை போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்படும் ஆனால் மக்கள் மாறும் வரையும் நாங்கள் பொறுமையோடு இருந்தோம் மக்களுக்கு யதார்த்தத்தை நான் தெளிவுபடுத்தி வந்திருக்கிறேன் கட்சிக்குள் இருக்கின்ற போது மக்களுக்கு தெளிவு யதார்த்தத்தை தெளிவுபடுத்தி வந்திருக்கிறேன் அந்த வகையிலே நான் எதையும் மூடி மறைக்கவில்லை கட்சியினுடைய இன்றைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கேட்டால் தெரியும் என்னுடைய மிக நெருக்கமாக இருக்கிற நான் மதிக்கக்கூடிய முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஜவஹர் சர் அவர்களையும் கேட்டாலும் தெரியும் நான் இந்த இடத்திலும் என்னுடைய சமூகத்துக்காக பேசுகின்ற ஒருவன் எனவே நான் மூடி மறைக்கவில்லை ஆனால் என்னவென்றால் இருக்கும் வரையும் நாங்கள் எதையும் செய்ய முடியாது மனைவியோடு வாழுகிற போது மனைவியை குறையை சொல்ல முடியாது காதி கோடுன்றொன்று வந்தா அங்க குறைய சொல்லித்தான் ஆகணும் அப்ப அந்த வகையில தான் பிரச்சனைங்கிறத மேக்சிமம் நாங்க மறைச்சி எங்களுடைய விஷயங்களை கையாளலாம் என்று நினைச்சேன் ஆனா கையாள முடியாத வகையில ஏன் மாறினீங்கிற கேள்வி இவ்வாறு கேட்கிற போது நான் பதில் அளிக்காம வாய்ப்படி மௌனியா இருக்க முடியாது அதை தான் என்று செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதே போல இன்னும் ஒரு கேள்வி இருந்திருக்கின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கேள்வி தொடர்வதற்கு முன்னதாக ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு கேள்வியை தொடர்வோம்
ஆம்னேர்களே அடையாள நிகழ்ச்சிக்காக இன்றைய தினம் எமது கலையகத்துக்காக வருகிறந்திருக்கின்றார் முன்னாள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசினுடைய சாலம்புங்கணி வடக்கு வட்டார மத்திய குழு தலைவர் எம் மௌருப்பவர்கள் தொடர்ந்தும் நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்றோம் மௌருப்பவர்களே உங்களிடம் ரியல் மேக்ஸ் ஜஸ்லி அவர்கள் கேட்டிருக்கின்றார் கேள்வி ஏசிஎம்சிக்கு ஏன் வர முடியாமல் போனது என்பதற்கான விடையை தெளிவுபடுத்தலாமா எஸ்எல்எம்சிக்கு அடுத்த கட்சி ஏசிஎம்சி இருக்கும் போது நேரே சென்று எஸ்எல்எப்பிக்கு சென்றதன் காரணம் என்ன என்று ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கின்றார் ரியல் மேக்ஸ் ஜஸ்லி அவர்கள் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் எங்களுடைய பிரதேச மக்கள் அதிகமானவர்கள் என்னுடைய ஆதரவாளர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் இன்றைய காலத்தின் தேவையாக இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சியாளராக இருக்கிற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி நூலாக பிரதி தவிசாளர் அவர்களுக்கு பலமாக நாமும் செயல்படுவதனூடாக எங்களுடைய பிரதேச மக்களுடைய அபிலாசைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய அளவில் அமைச்சிக்களும் அங்கே அதிகமாக இருப்பதனால் நான் அவசரமாக எங்களுடைய பிரதேச மக்களுடைய பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு தீர்வு எட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவும் அன்றைய காலம் எங்களுடைய ஆதரவாளர்களும் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சிலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள் என்று என்னால் ஆதரவாளர்கள் தான் வாக்களிப்பவர்கள் எனவே ஆதரவாளர்கள் எதை சொல்லுகிறார்களோ அதை கேட்டு நடப்பது தான் என்னுடைய விடயம் நான் யதார்த்தங்களை அவர்களும் பேசியிருக்கிறேன் அவர்களுடைய யதார்த்தங்களையும் பேசி அதற்காக நாங்கள் கூட்டு முயற்சியாக எடுத்துற முடிவு நாங்கள் எந்த கட்சியும் எங்களுக்கு தடைகள் கிடையாது நிச்சயமாக எனவே என்று அவர்கள் தேசிய ரீதியாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸோ ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸோ அல்லது தேசிய காங்கிரஸோ எல்லா கட்சிகளும் ஏன் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இருக்கிற கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற முஜிபுல் ரஹ்மான் அதே போன்று திருலங்கா சுதந்திர கட்சியில் இருக்கிற ஃபைசல் முஸ்துவா கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இப்படி எல்லோருமே சமூகம் சார்ந்த விடயத்திலே அவர்கள் அக்கறையோடு இருக்கிறார்கள் நான் அதை அவர்களை உதாசீனப்படுத்துவதற்கோ அவர்களை பற்றி அவமானப்படுத்துவதற்கோ அல்ல அவர்கள் தேசிய ரீதியான பிரச்சனைகள் எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்திலே குறிப்பாக இன்ஷா அல்லா அல்லாவுடைய நாட்டமும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸினுடைய பணியும் அந்த மண்ணுக்கு எப்படி கிடைக்கிறதோ மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற வகையில் இன்னும் இந்த கேள்வியை என்னிடம் அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சர் அத்தாவுள்ள அவர்களும் கேட்டிருந்தார் ஏன் மகன் நீங்கள் என்னடா நான் ஒரு இறுதி கூட்டத்திற்கு நிந்த ஊருக்கு சென்றபோது அந்த அரங்கிலே வைத்து கேட்டார் ஏன் மகன் நீங்கள் உடனடியாக என்னோடு வந்திருக்கலாம் என்று சொல்லி நான் சொன்னேன் சார் இது மக்கள் என்ன முடிவெடுக்கிறார்களோ அதுதான் என்னுடைய முடிவு என்னால் என்னுடைய என்னை பலமாக்குவர்கள் மக்கள் நான் இந்த இடத்தில் இருந்த ஒரு அரசியல்வாதியாக பேசுகிறேன் என்று அதற்கு மக்கள் இரண்டால் நான் ஒரு தனவந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவன் அல்ல ஒரு ஏழை தாயினுடைய வயிற்றிலே பிறந்த ஒரு வறுமை பராயத்தில் வாழ்ந்தவனான் என்னுடைய சகோதரர் என்னுடைய தந்தையை நான் எட்டு வயதில் இழந்தவனான் என்னுடைய தாய் வெள்ளா அந்த வயல் வேலைக்கு சென்று எனக்கு உணவு அளித்திருக்கிறான் இப்படி வறுமை பராயத்திலே வாழ்ந்த நான் இந்த அளவிலே இருந்து பேசுகிறேன் என்றால் அது மக்களும் இறைவனும் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அருக்குடை எனவே அந்த அருக்குடையை நான் இந்த சமூகத்துக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஒரு தூய எண்ணத்தோடு பேசுகிறேன் நான் கபட எண்ணத்தோடு பேசவில்லை மக்களை ஏமாற்ற வேண்டும் என்று பேசவில்லை நான் அதை செய்துகிறேன் இதை செய்ய போகிறேன் என்று பேசவில்லை தூய எண்ணத்தோடு பேசுகிறேன் என்னுடைய பிரதேச மக்கள் களிமா சொன்ன மக்கள் அந்த மக்களுடைய அபிலாசைகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு எனக்கும் இறைவன் இந்த ஆளுமையை தந்ததினால் அதை செய்ய வேண்டும் என்று பேசுகிற இன்ஷா அல்லா நான் நிச்சயமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் அல்ல தேசிய காங்கிரஸ் அல்ல ஐக்கிய தேசிய கட்சி அல்ல ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அல்ல எந்த கட்சியிலாவது எங்களுடைய பிரதேச மக்களுடைய அபிலாசைகளை நிறைவேற்றுகிற போது அந்த பிரதேச மக்கள் இவ்வாறான வேண்டுகோளை விடுக்கிற போது அந்த மக்களின் வேண்டுகோளுக்கு இடங்க 
நாங்கள் செயற்படுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் சிலங்கா சுதந்திர கட்சி சிலங்கா சுதந்திர கட்சி எங்களோட மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு கட்ட வேண்டும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு மிக ஒரு மிக அவலையான ஒரு விஷயம் இந்த தொழில் பிரச்சனை குறிப்பாக இந்த நிறுவனங்கள் அமைச்சர் அவர்கள் கடந்த நூறு நாள் திட்டத்திலே இந்த பிரதேசம் முழுவதுமாக தொழில் வழங்கியிருந்தார் ஆனால் நாவிதமளி பிரதேசத்திலே ஒரு தொழில் கூட வழங்கப்படவில்லை கவலையான விஷயம் பிரதி அமைச்சர் கௌரவ சுகாதார அமைச்சர் பைசல் காசிம் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு மேலே தொழில் வழங்கியிருந்தார் ஆனால் நாவிதம்பளி பிரதேசத்திலே ஒருவருக்கு கூட தொழில் வழங்கப்படவில்லை தலைவர்களிடம் அந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலே பன்னெண்டாம் கிராமத்து ஆலய சந்தையில் நடந்த கூட்டத்திலே சொன்னார் தேர்தல் முடிந்த கையோடு பத்து பேருக்கு நான் நீர் வளங்கள் காரியாலயத்திலே தொழில் வழங்குவேன் என்று ஆனால் இதுவரையில் அந்த தொழில் நிறைவேற்றப்படவில்லை இங்க இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பன்னெண்டாம் ஆண்டு பத்தாம் தேதி நாங்கள் எங்களுடைய மத்திய குழுவால் தெரிவு செய்யப்பட்ட சால மக்கள் வடக்கு வட்டாரத்துடைய வேட்பாளர் அந்த தொழில் பெறுகின்ற தகுதியானவர்களை நாங்கள் நான்கு பேரை குறிப்பிட்டு எங்களுடைய மத்திய குழுவின் ஏகோவித்த முடிவிலே கொண்டு போய் தலைவரிடம் கொடுத்து தலைவர் அதற்கான கையொப்பங்களையிட்டு அதை நான் அவசரமாக வழங்குவேன் என்று குறிப்பிட்டிருந்து கூட இதுவரையில் வழங்கப்படவில்லை என்பது பலாய் அவர்களுமே கவலையான ஒரு விஷயம் எனவே இந்த விடயங்களை நான் ஏன் மீண்டும் <laughs> நீதி அமைச்சு கிடைத்த போது முஸ்லீம் காங்கிரஸோட தலைமையுடனாக தெளிவாக சொல்லியிருந்தது கடந்த கடந்த யுத்தத்துக்கு முன்னர் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே உவ ஒரு காதி நீதிமன்றம் அமைந்து வந்திருக்கிறது வாரத்துக்கு ஒரு முறை அந்த காதி நீதிமன்றத்தை நீங்கள் அமைத்து தர வேண்டும் என்று நான் முஸ்லீம் காங்கிரஸோட தலைமை நான் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறேன் நான் ஒரு அறிவிப்பாளராக இருந்து அசராஜ் மகா வித்யாலயத்தில் ஒரு கூட்டம் நடந்த போது அந்த கூட்டத்தில் அறிவிப்பு செய்கின்ற போது அதை ஒரு கோரிக்கையாக நான் விடுத்திருந்தேன் அந்த விடயத்தில் கூட அமைச்சர் அவர்கள் பேச்சிலே அதை மிக அவசரமாக முடிவெடுப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு அமைச்சர் அவர்கள் மீண்டும் சொன்னா அதற்கு எங்களுடைய நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் அதிகாரம் தரவில்லை என்று நான் கேட்கிறேன் சம்மாந்துறையிலே நீதமான நீதிமன்றம் பொத்தி விலை ஹைகோர்ட் இப்படியெல்லாம் அமைப்பு பல கல்வாஞ்சூர் நீதமான நீதிமன்றம் இப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது எனவே இப்படி எங்களுடைய நாவிதம்பளி பிரதேச மக்களுடைய அபிலாசைகள் புறக்கணிக்கப்படுகிறது அவர்களுடைய கனவு இன்று குளி தோண்டி புதைக்கப்படுகிறது எனவே இந்த விடயங்களை இனிமேலாவது இந்த கட்சிகள் பலம் பெற வேண்டும் நான் அரசியலிலே தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு எனக்கு கிடையாது மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படுகின்ற போது அங்கு நான் இருப்பதற்கு ஒரு அவசியம் இல்லை எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் மக்களுக்கு பயனுள்ள வேலைகளை திட்டங்களை செய்ய வேண்டும் கிட்டங்கி பாதை என்பது மிக கவலையான ஒரு விஷயம் நாங்கள் இதை செய்து சொல்லி யாரிடம் அள்ளுவது என்று இருக்கிறது அம்பாறை மாவட்டத்திலே அதி உச்ச அதிகாரம் இருந்திருக்கிறது ஒரு சில காலங்களிலே பிரதி அமைச்சர் அமைச்சர் என்று ஆறு பேர் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் முஸ்லிமா நபர்கள் இருந்து கூட அந்த கிட்டங்கி பாலத்தை இதுவரையிலே கவனம் எடுப்பதில்லை சில சிறிய கிராமங்களிலும் கூட இடம்பெற்றுக் கொண்டது உங்களுக்கு தெரியும் அம்பாறை மல்வத்தை அதே போன்று உகனை பிரதேசத்திலிருந்து மற்ற வெல்லாவளி பிரதேசம் என்று நாபிதம்பலி என்று எல்லா பிரதேசங்களையும் இணைக்கின்ற ஒரு பாலம் இந்த கிட்டங்கி பாலம் அந்த வீதி இன்றும் குற்றும் கொலியுமாக இந்த பிரதேசத்திலே அம்பாறை மாவட்டத்தில் அது உச்ச அதிகாரம் இருக்கிற முஸ்லீம் அதிகாரம் என்று நான்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்து கூட அது நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பது இதை பற்றி பேசுகிற போது இங்கு மௌரும் குற்றம் சுமத்துவது பிழை என்று சொல்ல முடியாது யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் இப்படி இந்த விடயங்களை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை தலை லட்சம் அவர்கள் செல்வார்கள் நாங்கள் செய்பவர்கள் அல்ல செய்விப்பவர்கள் எனவே இந்த பிரச்சனைகளை எல்லா அமைச்சர்களும் முஸ்லீம் அரசியல் தலைமைகள் கௌரவ அமைச்சர் ரிஷாட் பதுவுதீன் கௌரவ அமைச்சர் ரவு ஹக்கீம் அவர்கள் அதே போன்று பிரதி அமைச்சர்கள் எல்லோர் மத்தியிலும் எங்களுடைய குறையாக எங்களுடைய ஆதங்கமாக இந்த பிரதேச மக்களுடைய ஆதரவு ஆதங்கமாக உங்களுக்கு வாக்களித்த மக்கள் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசுக்கு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசுக்கு வாக்களித்த மக்கள் அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிறார்கள் எனவே அந்த பிரதேச மக்களுடைய கண்ணீர்களை நீங்கள் துறைக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நிகழ்வினூடாக உங்களிடம் நான் வினயமாக வேண்டிக் கொள்கின்றேன் இதுதான் என்னுடைய ஒரு வேண்டாகவும் கேள்வியாகவும் ஒரு அபாபாகவும் இருக்கிறது ஆமா இருப்பவர்களே இதுவரையும் நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதிக்கட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்றோம் இதுவரையும் எங்களுடைய கலையகம் பிறகு தந்து உடைய உள்ளங்களில் உள்ள விடயங்களை தெளிவுபடுத்தி நல்ல பல கருத்துக்களை 
எங்களுடைய நேர்களுக்கு வழங்கியதுக்காக இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எங்களுடைய தார் சபா டிவி ஊடாகவும் எங்களுடைய பணிப்பாளர் சவானிஸ் மௌலை அவர்கள் ஊடாகவும் அதே போன்று எங்களுடைய தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் ஊடாகவும் உங்களுக்கு இந்த வேளையில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் இன்ஷா அல்லா சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் கரி முகமட் ஃபலாஹி அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபாரகாத்து இது மக்களின் பிரதிபலிப்பு அடையாளம் அடையாளம்